तो बिगा नमस्कार गुड इवनिंग टुडे वी हैव थ्री जूरी मेंबर्स ऑफ आवर फोटो कांटेस्ट कलर्स ऑफ लाइफ ऑफ पीएफएफ 2022 द जूरी मेंबर्स आर सेंथिल कुमारन के एम आसाद एंड सुदीप्त दास टुडे वी हैव द गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू व्यू देयर वर्क्स एंड अंडरस्टैंड द स्टोरी बिहाइंड देयर फोटोग्राफ्स सो वी विल स्टार्ट विद मिस्टर सेंथिल देन कम टू अदर्स one by one senthil kumaran is a documentary photographer and a filmmaker from our own south india and recipient of national geographic society emerging explorer award 2021 senthil has been documenting human animal conflict straight from the fields for over a decade emphasizing the tiger conservation and the livelihood issues of the tribes who are living within the tiger reserve His photographs were published in various prestigious magazines like National Geographic, Getty Images, Newsweek, and many more. I will request Mr. Senthil Kumaran to show his works and explain explain his works with his own words. Senthil, please uh, share yeah. your screen. Hi, good evening, friends. I am Sandeep Kumaran. I am a documentary photographer from South India, Chennai. Uh, today, I am very happy to uh, 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 given this session to my uh, all friends and other uh, West Bengal uh, photographers. Uh, and so, especially thank to the Photography Association of Bengal and this uh, Photo Festival 2022. And I am very proud to share. This session, along with uh, with the great master photographer K. M. Asad Ji and my good friend Subhita Das, also. Uh, I was a software engineer, uh, but in two thousand two, I quit my software field, and uh, I got started my photography journey as a street photographer. The past twenty years, I am shooting uh, various genre of photography from my self study. and nowadays i am making a long term documentary projects only and the, for the past 10 years i have been working on various wildlife and conservation projects uh my project is about the human and animal conflict issues in various part of india especially tigers and elephant conservation apart from this project uh i have also documented the illegal wild animal trades in cambodia markets and underwater and marine research projects in gulf of mannar here today i would like to talk to my man animal conflict project i would like to make to this talk is more from conservation point of view rather than a photography vision because this project is fully oriented on the conservation point of view human and tiger conflict issues or the very important project in my life i would like to start my presentation by sharing a small incident from my life when i was uh, 10 years old i first saw the tiger on my black and white tv i think it's the age of 10 around fourth standard or fifth standard i saw the tiger on the black and white tv the majestic look of the royal bengal tiger impressed me a lot and also created an interest in me to see the tiger in the wild even after 10 years of searching in various forest i could not spot any single tiger however the travel gave me a spark to become a wildlife photographer and understand the nature and conservation several years later i got a call from the forest department from anamalai tiger reserve that a tiger had entered into the town and the forest department wants to document that uh, tiger relocation operation i have never seen any tiger since i was 10 and almost 20 25 years later i got the opportunity and went to spot the tiger with great interest after a long travel i reached that place but i was shocked 
to see a, a weak and injured tiger that is laying on the back side of the house in the village and a huge local crowd gathering around the tiger they are prepared to attack the tiger my 25 years of waiting and eagerness to see the majestic royal bengal tiger ended with a great disappointment as the tiger died on the next day morning because of the human and animal conflict that happened the, this incident created a lot of questions in me and made me to think and understand the real cause of the situation it's also drew me to connect the various different conservationist forest officials and local villages for the past 10 years to understand the human and tiger and human and elephant conflict issues from different dimensions this outcome of my travel helped me to understand the understand that urbanization and the development interventions are the root cause of this human and animal conflict issues and making this animal and poor local villages and tribal peoples are the victim to it this experience that i carried after traveling more than 9 tiger reserves and around 40 villages around my countries has totally changed me i become a conservationist as a whole beyond my mission as a photographer in india human and tiger conflict is most important contemporary issue among others before sharing my works i would like to describe the tiger conservation a tiger conflict issues <coughs> in india has almost 50 tiger reserves and is home to estimated 3000 tigers of the 4000 lost surviving wild tigers on the planet the livelihood of the people residing in the thousands of village around the sanctuaries is fully dependent on the agricultural livestock livestock grazing honey collecting mm. and fishing as the human population has increased and various settlements cultivations and development activities have dramatically encroached on the natural habitat a low prey base and a quick shrinking forest space created an ecological imbalance where the tiger often share the space with humans tiger pose a serious threat to the humans and prey on the livestock that many local communities depend on the livestock sometimes some local people poison the livestock to kill the tiger this is a huge this create a huge human and animal conflict issues in various tiger reserves in order to mitigate the human and tiger conflict issues the government suggested human and village relocations as a solution this is this has many practical hurdles and certain groups of the people do not want to move from their original place and fight continuously with the government so i would like uh, share my screen and uh, uh, show my work sure Yes, we can view your screen. Yeah, we can see your screen. Okay. I have taken the shot at Sundarban Tiger Reserve, two thousand thirteen, I think. Uh, these tribal people hunt uh, crabs in the river Ganges at Sundarban Tiger Reserve on the full moon day. Sundarban Tiger Reserve is one of the largest man-eating tigers and conflict zone in India. in the last 20 years almost more than 100 people have been killed by the man eating tigers this is a sign board uh, placed at the tiger crossing zone in chandrapur chandrapur is in maharashtra according to the forest department report almost 
around 200 tigers living in Chandrapur division. But approximately 80 tigers share the space in outside of that, outside of the tiger reserves. Also. I mean, the 80 tigers share the space with villages. This is a, this is a cattle in uh, Ghost village at the late evening. Mostly tiger hunt the cattle in late evening around 6.30, 7 o'clock. When the cattle is going uh, uh, back to the house, then the tiger hunt the cattle. Just a minute. Uh, there's some problem. Visible. Yeah. Yeah. Okay. This is the fresh tiger pug mark. Find out uh, inside the private farmland in Ghostri village. It's uh, near Tadoba Tiger Reserve. According to the report, almost 29% uh, of the tiger uh, are living outside the outside of the reserves in the, in India. So almost 61% uh, of the tiger tigers has been have only the uh, space in forest. So other 29% of the tiger does not have the space. So they are living outside of the tiger reserves. This is a suspected cattle kill inside in Navagao village, Brahmavuri division in Magarashtra. In Navagao village, uh, in every week, at least one livestock get killed in this area by the tiger. And this, uh, this reciprocity of the behavior of the tiger, the local people poison the uh, livestock to kill the tiger. This is a Sundarban core zone tiger reserve. It's one of the ma largest man-eating uh, conflict zone in India. Uh, the Sundarban is fully uh, uh, full of uh, uh, mangrove forest. Uh, according to the forest department, almost 10% of the tiger uh, behavior is, looks like a man-eaters. Sorry, there's some problem. Yeah. No issues. This is the forest watchtower, watchtower inside the uh, Tiger Zone Chandrapur division. <coughs> uh, Everything is changing. Uh, this is the male tiger uh, at Tadoba Tiger Reserve. Uh, Tadoba is a highly conflict zone in India. And every year, the tiger population has been increased around uh, 20 to 25 percentage. So, uh, this is a huge uh, threat for the space for the tigers, the upcoming uh, tigers. So, Th Tadoba and Chandrapur division is the highly conflict zone in uh, India. These are the tribal peoples who are crossing the uh, core zone in the Tiger Reserve to attend at the funeral in the Navega village. A forest official, official state that the local people's use of the core zone will cause a huge uh, disturbance to their wildlife. Uh, almost 56,000 of the uh, uh, families living inside the Tiger Reserve. 
and now there are almost 14000 people 40000 families has been uh, relocated from the tiger reserve still almost 40000 families living inside the tiger reserve uh, this this picture i have taken from anamalai tiger reserve in tamil nadu this is also one of the high conflict zone in tamil nadu because uh, within the last 100 years more than 60% of the forest has been destroyed due to the creation of the tea and coffee plantation this is from sundarban due to the conflict mitigation management system this fence built between the forest and the village which restricts the tiger movement into the village according to the forest department report almost 80% of the tiger movement has been restricted after this uh, fencing this is a uh, tribal family at navegao tiger tiger reserve uh, uh, almost uh, 200 families living inside the navegao village now it has been relocated, relocated. Sorry, I got some problem. The thing is collapsed. Santil, you have a Photoshop bridge? No, this is new system. That is a problem. Okay. Uh, okay, no problem. okay, no problem. No okay. problem. So this is the it's a beautiful forest in Taroba Tiger Reserve. Uh, yeah. So this is the tribal woman. Those people are collecting the fruits and vegetables from the uh, inside the Tiger Reserve. So uh, sometimes the the manator kill the people uh, during the collecting the honey and uh, hunting the crabs and uh, collecting the vegetables and fruits. And this is a seasonal some, some seasonal time. The tribal people are often going to the forest to collecting the vegetables. So that that time, that uh, the man eaters looks like a tiger or leopard kill the people. So this is the girl, uh, the school girl, was roaming near the ghost village. Uh, almost tigers and leopards crossing this village road very often, but people just not have any fear about the tiger uh, because in Taraba and the ghost village there is no man eaters. So people are doing their uh, regular work, uh, but the tiger crossing uh, the, every day. The people seeing the tiger on this village, they are regularly crossing the village road, roads. This is a male 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 tiger crossing the road in Navaga village. A single tiger uh, almost occupied uh, around 40, 000, 40 square kilometers for the territory boundary. Very tiger is a territory animal. Sometimes some villages or comes under this boundary also. So this is roaming around the villages and it's again going to the forest and come back to the village. So the tiger uh, territory boundary is almost 40 square kilometer. Yeah, sometimes uh, three to four villages situated in this uh, boundary also. This is a Budari. I have taken this shot at Sundarban Tiger. So is a, he's a 65 years old fisherman. He explained how the how he was uh, attacked by the tiger uh, while they're collecting the grabs in the forest buffer zone in some Sundarban tiger. Uh, I think it's uh, 15 years before the tiger uh, attacked him, and uh, luckily he was uh, escaped from the tiger. Uh, he's Gopal Chandran Mondal. He's a farmer. He was attacked by the tiger, and he lost his uh, left side eye actually. Uh, it is I have taken the shot in Sundarban. This is a Mondol. He's a crab hunter. Uh, uh, he shows the scar caused when he was when the, uh, he was attacked by the tiger while collecting the crabs inside the forest. Uh, Sundarban Tiger Zoo does not have any hospital. So uh, when the tiger attacked the people, most of the people uh, could not survive. 
so uh, uh, unfortunately these people are uh, hardly survive and uh, these people are luckily escape from the tiger attacks this is a male tiger uh, captured and uh, caged in the uh, uh, mudumale tiger itself uh, it, this is entered into the uh, uh, village side and uh, kill the cattle so forest department captured and caged the tiger This is a suspicious uh, tiger death inside the village near Anamale Tiger Reserve. This tiger killed almost uh, three cattle, and it, uh, the next day it was died. So this is suspected about the poisoning or some other natural uh, death. So uh, this, this is the postmortem is going on. This is the funeral of funeral of uh, eight, thirty-eight years old women. Uh, the women were uh, the women the women killed by the tiger. while she was working on the tea estates near mudumali tiger reserve after few days the manager was shorted by the forest department this is the gunman with the ak47 he is searching out for the tiger uh, inside the village uh, the following week the tiger the manager was shorted by these uh, forest officials that mean this gunman this is a small hut uh, inside the tiger uh, tarawa tiger reserve most of the village does not have the power facilities or basic any basic facilities so this is very hot like so uh, the people living along with the uh, animals and they don't have any power facilities they don't have any hospital they don't have any schools it's a very hot like So this is a night watchman protect their farmland and livestock uh, from big cats big cats means uh, tiger and leopards in chandrapur division uh, every week the tiger come and uh, kill al almost one or two ca cattle so every uh, the night watchman every day night they are they are carrying their uh, cattle this is a uh, forest officials patrolling inside the village Uh, because they got the, they got the call uh, from the villagers the tiger crossing uh, on the road so they are urged to uh, see the tiger and capture the tiger because uh, within the week the tiger killed at most three peoples this is near mudumale this is the forest official build the cage trap to capture the man eater uh, which entered into the uh, uh, village near uti tamil nadu sometimes this man and man animal conflict create a huge law and order issues uh, these are the agitated local village people uh, these people were were searching the manator because within within the last three within the last uh, week within a last over single week a tiger killed almost three peoples and the tiger roaming around the village also so the local peoples get their dog and uh, searching the tiger this is also the uh, cage trap uh, built to capture the manator manating tiger this is the prey on the cage this is a male tiger captured and caged into uh, cage uh, this tiger came into the human habitat uh, area so, so after that the tiger was tranquilized and uh, caged he is a uh, daranchan uh, look for uh, any missing things after he is he is dismantling his hut for relocations almost 14000 uh, families has been relocated from the tiger reserve so this is uh, i have taken the shot in uh, navega village after he uh, dismantling his house for relocation he searching the valuables 
this is angus uh, collecting his property in in the uh, tribal hut i have seen very uh, very small things small things they have small uh, iron box and they have the iron box it's a brief case and they have some letters and they have some some uh, kerosene stoves these are uh, the the main property of the people they don't have any valuables actually so this angus collecting his uh, things the next day he he was really relocating his house this is a family was shifted their own place from the forest and uh, the forest department the government given the uh, another land to the outside of the forest so the total village has been relocated from the forest forest to other area this is a 10 years old male tiger the, uh, the tiger was tranquilized and being shifted to the cage 3 days before the tiger came to the village and killed uh, two cattle this is uh, near walpari town in anamale tiger reserve uh, tamil nadu so this is my ongoing project so uh, making this project for book actually past 10 years i think this project uh, apart from the uh, apart from tiger conservation and uh, tiger conflict issues i got documented the uh, human and uh, elephant conflict issues also uh, for, for the past 6 years i am documenting the elephant and uh, human conflict issues uh, i would like share a few more uh, images uh, from the uh, a series of tamed tusker tamed tusker is a single chapter of my human and elephant conflict issues elephant my human and elephant conflict issues various chapters the tamed tusker is the part of the uh, project tamed tuskers is a it's a uh, it's a relationship between between the tribal people and the uh, conflict elephants uh, because um, in india Uh, almost eighty uh, percent, eighty percent of the uh, elephant corridor has been uh, encroached by various uh, developmental activities. So uh, the elephant forced to share the space with the uh, humans. Uh, so this has created the huge uh, conflict in between the humans and elephants. In the last five years. almost nearly 2500 people have been killed by the elephants uh in the during the conflict situations the, the elephants is more aggressive and when the when the stress and uh, uh, when the pressure the elephants is more aggressive and is continuously killing the people uh sometimes uh this is when the this is create the huge law and order issues in the inside the village so government plan to capture the man slaughtering by the elephants and put it to the camp for taming the elephant so the kurumba tribal is uh, uh, there are uh, very uh, uh, specially uh, uh, trained for uh, taming the elephants so i would like to share the images and i will explain the story Have you have seen my screen yes it's visible okay so this this is jambu 
this elephant was captured in 15 years before from the conflict zone. Uh, now it's tamed actually. And uh, Jambu uh, has bathing at the river. Uh, water massage, massaging is one of the most important traditional taming methods. The Kurumba tribal people undergo, undergo a long process to tame and train them. Uh, eventually, earning the trust of the elephants and forming a relationship of respect between the man and animal. So this elephant name is uh, Bama. This is a 50 years old elephant. This elephant was captured from the conflict zone uh, in around uh, 16 years before. This is very, now it's very calm. And uh, Bama uh, laid almost two uh, cubs also in the camp. Uh, mostly uh, tuskers uh, spend their lifespan with a single mouth actually and they don't get comes to, to any other mouth any other new mouths on the other side of the mouths also spend most of their uh, lifetime with a single tusker so this bond is it's amazing actually uh, i saw some tuskers uh, they are uh, associated with the family for past 20 years or 25 years also Uh, throughout the taming process, the tribal never used the short tools actually, particularly in South Indian Kurumba tribals. Uh, the Kurumba only used the thin sticks actually. Uh, they used the sticks to touch and communicate with the animal. So they never beat the animal, but they can touch with some sensitive parts. Then the animal uh, understand the communication. Uh, in order to uh, train the tuskers, the Mahut uses some special language. It's mixed with Hindi and Malayalam and Meghalay also. Uh, almost they are using the 80 words uh, to commanding the elephants. Uh, elephants are being caught and tamed in the camps and are led into the forest every evening after taming. Uh, the elephants then roaming around the forest freely and also get the opportunity to move around the, with other uh, wild elephants also. So on the next day morning, the elephant come back to the camp. So some people believe, uh, people uh, hope the elephants uh, put into the camp uh, throughout the life. But uh, this not happen in all camps actually. The elephants uh, led to roaming around the forest in the night time. This is a kumki elephant. Kumki elephants, it's it's a special it's special trained elephants. Uh, the tribe, uh, the tribal Kurumbas use the kumki, kumki elephants to capture the new uh, conflict elephants also. This is Galim. It's one of the best kumki elephants in Tamil Nadu. It's a 54 years old. Uh, he he was captured in 72. Uh, and, uh, he almost uh, using 60 successful uh, operations in various conflict zones. Uh, this is the best kumki, and uh, he captured a lot of uh, conflict elephants also. This is the another one kumki, Pari. He is sleeping on the camp. Uh, when during the uh, capturing operation, sometimes kumki got an injury. So the tribal people uh, uh, given the treatment to the injured elephant. This is also uh, the kumki elephant. It's called uh, Sujai. Uh, he's also one of the best kumki elephant uh, in Tamil Nadu. Uh, recently, he lost his uh, once uh, single tusk actually. But uh, after that, uh, the forest department never used the elephant for uh, any other capturing operation. Apart from uh, uh, elephants, sometimes uh, the cough elephants or any injured elephants also coming to the camp. This is Krishna. Uh, this is a cough elephant. Uh, it's a, it's a, this is in Mudumalai elephant camp. This also this is all are the Kurumba tribals. Uh, apart from Kurumba tribals, there are uh, Malasar and uh, Cotton Acre also got engaged in taming the elephant in Western Ghats, India. He's Bomban. He's one of the very old uh, Mahabharata.
uh, he captured almost uh, four to five elephants in his life. He is Ketan. He is also the very senior Mogul. He is Maran. He is from also Mudumalai Tiger. So, these all peoples are uh, from uh, Kuruba tribe. This is a uh, Santosh elephant. His name is Santosh. This is a 40 years old elephant. This is born in camp actually. Uh, this is one of the uh, largest tusker in uh, Tamil Nadu. And, uh, uh, his mother was captured in uh, conflict zone. I think it's uh, 1960s, I think, his mother was captured. And 1971, uh, so, uh, Santosh born in the camp. This is Krishna. Uh, Krishna died uh, in the camp. Uh, it's unknown health issues. I think uh, 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 the Mahut uh, could not understand why the elephant died. It has some health issues. Kumki is called a police elephant, actually. This is also the Vazim. This is also the Kumki elephant. This is a special group of elephants that uh, get trained in the camps and pose a special characterization compared to the other tamed elephants. These Kumkis have close relation with, uh, relation with Mahut. Use them to drive away the wild elephants that are entered, enter into the farmlands or human habitated areas in the forest, near the forest. And additionally, they are used to go into the dense forest for patrolling and uh, also to capture the man-eating tigers by using tranquilization. So this is my ongoing project. This is the, just a portrait series. This is my ongoing project and then this is a small portrait series. Uh, I need to complete my man elephant conflict issue project uh, around for three to four years. I need almost uh, three to four years. It's because this is a very long project. I need to cover Assam and West Bengal. Now I, I got covered only in South India. So my most of my work is very long form actually because uh, when I enter to the field, then I can understand the uh, grassroots issues and, and I, I, I can uh, connect with the communi com uh, communities and for local forest departments and the NGOs. So this is very long, uh, getting long term actually. So this is a very uh, great time to share my work around with the uh, other photographers also. So I sincerely thank to uh, Photography Association of the uh, So I, I, the time is over. So uh, thank you very much for this great opportunity. Uh, thank you, Santhil, for the lovely presentation and uh, elaboration and explanation you did uh, for your works. And it's a huge long term project that you are pursuing. So, great patience for your future. Uh, our next uh, speaker. Uh, King Su, King Su, I, I, I have a question to uh, Santhil. Okay. Santhil, yeah. uh, I just, I just, I am just wondering uh, why you choose uh, grayscale. Uh, in both of your projects, because uh, you know the wildlife have so many colors, but why you uh, choose the gray skin? Yeah, because of... yeah, because my uh, my my style is, is a classic documentary style actually. Okay. So black and white is very suitable for my uh, documentary classic documentary style. Then only I am choosing this black and white, and I have uh, tried to edit in color also, but it is not much better than my black and white series. So my tiger and elephant is both is in black and white. Yeah. Very nice. And congrats. Thank you. Uh, thank you sir. for your National Geographic grant and everything. Thank you. Thank you. Sir. Thank you. Just a little. <coughs> Things have carried on. Yeah. Now our next speaker is uh, Shudipta Dash. Uh, Shudipta uh, works as a staff photographer for the Times of India newspaper, the highest selling news daily in the country and recently designated as a principal photojournalist posted in Kolkata, India. Shudipto covered several international and national assignments, including, including ongoing COVID-19 pandemic, election strikes, conflicts, important public figure and head of the states, as well as the story of the common life. A nominator for the Six Cross Six Global Talent Program 2019-2020, 
Wallpress Photo Foundation Initiative, Amsterdam. Shulipta also worked for Associated Press, European Press Photo Agency, BBC News Online, Span, and India Today Magazine, and many more. So I request Shulipta to present his work and explain the story behind the work. So what is Shulipta? I'm just sharing my screen. Oh, he's It, it's visible, think so? Yes, it's visible. Uh, you can see in the thumb, thumbnail. In thumbnail view, view. okay. So, mm -hmm. uh, so uh, 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 good evening, everybody. And I uh, thanks to King Shook and Senthil and Asad Vai uh, for stay with us and give us the platform to share our works. Uh, today, I will uh, show... Uh, my works that is basically a, a, mostly a street photography that I shot uh, during 2020 uh, after uh, the COVID pandemic starts actually. Uh, so I will start uh, projecting. Uh, yes. Uh Pause the uh, presentation, yes. Sorry. Ah. 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 Government take a hot at announced holo at a Sunday chilo, J. Agdin uh, completely uh, Sara India shut down Korea. So, uh, being a photojournalist among at a leading newspaper, a Kachkora Juno, uh, it's part of my job to cover uh, the uh, thing. Actually, Agamade bond hoto during left front regime into uh, Tarpor Amade are bond hoto na. Shuta, uh, the particular day actually, amra to moja kora jonoi chobi tulte beriye chilam je thi kache ekta din bond hobe covid asche covid allpo shallpo cases hotche. Kintu era kono kichu ghote ni je seta bhayon kor kichu ghote pare ba er pore ki hote chole je amade kono dharona chilo na. To sei potom din berono 23rd March amar mone ache Sunday. So, Shahor ke ghure dakhha. Amar priyo Shahor Kolkata. Era kum chobi ami onik din dekhi ni. Ma flyover completely empty. Ekta gari ni. Mane ekdam peak hours se around nine thirty ten. Kono gari ni. Kolkata moidan. Kyu kotha oni dhudu kuch. Ekta ojana boy ki hote chaleche. Raja Hate, Kolkata Gate. <coughs> Sadragachi rail, rail Station. Shomost the trains got halted. Pochondo busy Rasbiari Avenue, Goriath flyover Ukotheke Tola. Bikele Ralote. এটা ঠিক আমার বাড়ির বারান্দা থেকে তোলা একটু আলট্রা ওয়াইড লেন্স দিয়ে 8 mm এবং মানে এরকম শুনশান আমি কোনোদিন দেখিনি মানে আমাদের যেহেতু রাস্তার উপর বাড়ি ছোটবেলা থেকেই ওখানেই বড় হয়েছি সারা খুন গাড়ি চলে হর্ন বাজে 
লোকজন জমজমাত কিন্তু একটা বিকেল হচ্ছে সেই সময় এরকম হতে পারে যে স্টান বিজিবল কিন্তু এইগুলোই ঘটছিল এবং একটা অজানা ভয় কেন আমার একটা ফ্যামিলি আছে আমার একটা ছোট বাচ্চা আছে আমার বৃদ্ধা মা আছে হাওড়া স্টেশন বউবাজার আপনাদের হয়তো মনে আছে ফিফথ এপ্রিল সেটা আবার সানডে ছিল নেক্সট সানডে আর কি আফটার সেভেন ডেজ তখন লকডাউন স্টার্ট হয়েছে তখন বাড়িতে বলা হয়েছিল অ্যাট নাইন পিএম সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে মোদি একটা প্রেস ব্রিফিং করে অ্যানাউন্স করেছিল যে সবাই তাদের বাড়ি বারান্দা বা ছাদ থেকে বা বাড়ি থেকে লাইট জ্বালাবে এবং যা ইউটেন্সিলস আছে কাঁসো ঘন্টা আছে সেটা দিয়ে বাজাবে বাজনা তো এটাও আমার বাড়ি থেকে তোলা মানে আস্তে আস্তে কেন যাই না আমি আস্তে আস্তে একটা অজানা ভয়েতে কনফাইন্ড হয়ে যাচ্ছিল সাত দিন হয়ে গেছে তেমন বাড়ি থেকে বেরোয়নি অফিস থেকেও বলে দিয়েছে খুব একটা ছবি অত চাহিদা নেই আগে নিজে এবং নিজের পরিবারকে বাঁচাও ভুলেও কোভিড জোনে যেও না নিজের থেকেও চিন্তাটা ছিল আমার পরিবারকে নিয়ে হ্যাঁ আমার ফ্যামিলিকে নিয়ে যাই হোক নরওয়েস্টার কালবৈশাখী এটা আমার বাড়ির সামনে সেই একই বারান্দা দিয়ে তোলা পদ্মপুকুর রোড প্রবল বৃষ্টি হচ্ছে এবং এই পদ্মপুকুর রোডে এই সামনে যে গার্ডরেলসগুলো দেখছেন এগুলো ভবানীপুর পুলিশ স্টেশন থেকে করে দেওয়া হয়েছে এবং একটা নোটিশ টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে কন্টেনমেন্ট জোন তখনও কলকাতায় খুব একটা কন্টেনমেন্ট জোন শুরু হয়নি জাস্ট একটা দুটো করে পপ আপ করছে এবং ওই সামনের দিকে যে বাড়ি একটা আলো জ্বলছে দেখছেন ওখানে একজন কোভিড পজিটিভ পাওয়া গেছে পুরো এরিয়া নিশ্চু কেউ কোথাও নেই হুম মাঝে মাঝে পুলিশের তহল চলছে আর এই গার্ডরেল তখন অনেকটা ঘিরে দিত আর বাড়িতে যা যে ফ্যামিলিতে কোভিড পাওয়া যেত সেই কোভিড অ্যাফেক্টেডকে তো নিয়ে যাওয়াই হতো রেস্ট অফ দ্য বাড়ির মেম্বারকেও নিয়ে যাওয়া হতো একটা মানে অবজারভেশনের জন্য যাতে কোভিড স্প্রেড আউট না করে আমি ঠিক করলাম এইভাবে তো আট দিন হয়ে গেছে বসে থাকা তো যায় না ছবি তুলি আর এই রকম অভাবনীয় ব্যাপার স্যাপার এরকম তো আগে কখনো দেখিনি আর ভবিষ্যতেও আমার আমার কর্মজীবনে আর দেখতে পাবো বলেও মনে হয় না হ্যাঁ ইটস ওয়ান্স ইন আ লাইফ টাইম অপরচুনিটি জীবনে অনেক রিক্স নিয়েছি নিজেকে প্রোটেক্ট করে ক্যামেরা নিয়ে বেরোতে শুরু করলাম বেরোনো মানে আমি মোস্টলি সকাল সাড়ে ছটা সাতটায় বাড়ি থেকে বেরোতাম অ্যান্ড আই স্টার্ট ওয়াকিং ওয়াকিং কিলোমিটার্স আফটার কিলোমিটার্স এরকম হয়েছে আমি একদিন ফোরটিন কিলোমিটার্স ফিফটিন কিলোমিটার্স হেঁটেছি আমি হাঁটতে হাঁটতে বাবুঘাট চলে গেছি প্রিন্সেফ ঘাট চলে গেছি শরৎ বোস রোড থেকে আবার হাঁটতে হাঁটতেই বাড়ি ফিরেছি আমি কোনো টু হুইলার অ্যাভেল করিনি ওই সময় আমি কোনো আমার আমার কোনো গাড়ি নেই আমি গাড়ি কোনো প্রশ্নও ছিল না তখন যদিও মিডিয়াদের জন্য অ্যালাউ ছিল তো অ্যাকচুয়ালি ওরম ভাবে ছবি হয় না ছবি করতে গেলে ক্যামেরা ঝুলিয়ে হেঁটে হেঁটে ঘুরতে হয় সেটা আমি রিয়েলাইজ আগেই করেছিলাম তো আমি দেখলাম এই অপরচুনিটি তো ছাড়া যায় না লেটস টেক দ্য রিক্স নিজেকে আইসোলেটেড করে ফেললাম ফ্যামিলির সঙ্গে আমি শুতাম না আমি আলাদা ঘরে আলাদাভাবে শুতাম আমার একটা অন্য জায়গা ছিল সেখানে আমি পোশাক আশাক সব আলাদা করে খুলে এভরিডে তখন কাজটাম প্রচণ্ড ভয় আর আমাদের ভবানীপুরে যেহেতু নন বেঙ্গলি কমিউনিটিস প্রচুর এবং তারা মোস্টলি বড়বাজার এরিয়াতে বিজনেস করে তখন বড়বাজার খুব ব্যাডলি অ্যাফেক্টেড হয়েছিল এবং প্রচুর গুজরাটি মোস্টলি ভেজিটেরিয়ানস দোস হুয়ার তারা অ্যাফেক্টেড হওয়া শুরু করে এবং একের পর এক কেস হতে তাদের যেগুলো প্রত্যেকটা কাগজে রিপোর্টেড হতো একজন এই এ হচ্ছে চলে এসেছে চেন্নাইতে কাজ করত মানে শাটডাউন হয়ে গেছে কোম্পানি অনির্দিষ্টকালের জন্য ও এসেছে দইঘাতে আমি হাঁটতে হাঁটতে দইঘাট চলে গেছিলাম দইঘাতে দেখি ওই রকম এক্সারসাইজ করছে তো কি ফিমসেল ফিট বডি ইমিউনিটি বাড়াবার জন্য আমি ওই হাঁটাটা শুরু করেছিলাম নিজেকে ফিট রাখার জন্য প্লাস ছবি রথ দেখা হবে কলাও বেচা হবে ক্রিকেট খেলা চলছে 
একটু স্লাম এরিয়াস এটা আমার বাড়ির সামনেই ওই সরকারি সুফল বাংলার স্টল এবং ওখান থেকে গোল গোল মার্ক করা দেয়া হয়েছে ভোরবেলা খুব প্যানিক মানুষ ওই রিং এর মধ্যে দাঁড়িয়ে জিনিস কিনছে দেখুন তখন ওই মাস্কটা সবে শুরু হয়েছে কিন্তু মাস্ক অত অ্যাভেলেবেলও নয় অনেকে অনেক রকম পাগল পন্থা অবলম্বন করেছে এই ভদ্রমহিলা যেমন হেলমেট পরে নিয়েছে টু কিপ হার সেল প্রোটেক্টেড হ্যাঁ এটা আমার বাড়ির আশেপাশের রাস্তা চুল কাটছে একজন ভদ্রলোক কিন্তু তখনও ওইভাবে মাস্ক কম্পালসারি মানে বলছে সবাই ডাক্তাররাও বলছে এটা অজানা আতঙ্কে গ্রাস করেছে সমস্ত দিকে কেউ কেউ পড়ছে কেউ কেউ পড়ছে না এগুলো সব হেঁটে হেঁটে তোলা ছবি সকালে বাজার খোলার একটা নির্দেশিকা ছিল তিন ঘন্টার জন্য এবং বাঙালিরা মাছ মাংস খেতে ভালোবাসে সবার যেন একটা হই হই ব্যাপার হয়ে গেল এই ছাড় পেয়েছি সুতরাং সব বাজারে গিয়ে হাজির হই এ একটা কাঁসারি পাড়ার ওই দিকে এ একটা ওই চিকেন শপ আছে রাস্তার ধারে ও দোকান খুলছে সবে একটা ওই এই ধরনের মাস্ক মুখে পরে দোকান খুলছে তার আগে ভগবানকে প্রণাম করছে পুলিশ ল এনফোর্স করা শুরু করলো অনেকেই জিনিসটা মানছিল না গুরুত্ব দিচ্ছিল না বাইক নিয়ে ঘুরছিল পুলিশ আস্তে আস্তে তাদেরকে মানে ভয় দেখানোটা শুরু করলো মানে সারাক্ষণই ছবি বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছবি বাড়ি থেকে নেবে একশো মিটার হেঁটে গেলে সেখানেও ছবি হাঁটতে হাঁটতে একদিন কালীঘাটে গেছিলাম আদি গঙ্গার দিকে হঠাৎ দেখি এরকম শুনশান এরকম কালীঘাট তো দেখিনি বহুবার গেছি এটা কালী টেম্পেলের পিছন দিকে যে ঘর যেটা আদি গঙ্গার দিকে যাচ্ছে চার আনার ব্রিজের দিকে সেখানে দেখি এরকম একটা ডাক হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে কোনো দিন এই জিনিসটা দেখিনি আমি এটা মানে বুঝতেই পারছেন লাইট কন্ডিশন দেখে এটা সকাল দশটা এগারোটার সময় নানা রকম প্রচেষ্টা মুখটাকে ঢাকার একজন ট্যাক্সি ড্রাইভার এস এস কে এম হাসপাতালের সামনে এই প্রসঙ্গে আমি বলে রাখি আমি একদম মানে ঠিক করে নিয়েছিলাম যেহেতু অফিসে কোনো রকম এ ছিল না বরং অফিস বারবার বলেছিল যে যেখানে খুব বেশি কোভিড সংক্রামক হওয়ার চান্স সেখানে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই তো আমি সত্যিকারে বলতে কি আমি যাইনি অনেক ছবি আমি দেখেছি ইচ্ছেও যে করেনি তা নয় কিন্তু সত্যিকারে সাহসে হয়তো কুলোই নি কোথায় কেন একটা আটকে গেছি পরিবারের জন্য কিন্তু আমি যেই হেঁটে হেঁটে সত্তর দিন ধরে লকডাউনটা চলেছিল আমি যে হেঁটে হেঁটেই ছবি তোলা শুরু করলাম আই স্টার্ট এনজয় মানে এত লাইভ আর সমস্ত কিছু নতুনভাবে দেখা না আমার শহরটাকে হয়তো মুখের এক্সপ্রেশান নেই মাস্ক পরে আছে বা মুখটা কোনোভাবে ঢাকা কিন্তু তারপরও এত রকম কিছু এবং ওই যে ওই সকালবেলা ওই সাতটা থেকে এগারোটা পর্যন্ত যে বাজার খোলা এবং সব লোকেরা ওই সুযোগে হই হই করে সব রাস্তায় নেমে পড়ছে এবং নানা রকম ছবি হচ্ছে আবার এগারোটার পর ড্রাই আপ করে যেত এবং আমি এগারোটা পর আর থাকতামও না তখন তো ভর গ্রীষ্মকাল এবং প্রচন্ড গরম সুতরাং ওর বেশি থাকাটাও মানে যেহেতু হেঁটে হেঁটে ঘুরছি ডিহাইড্রেশন দু একবার হওয়ার মতো পরিস্থিতি হয়েছে নিজেকে ফিট রাখার জন্য আমি সেটা করতাম না তারপরে পুরো মোটামুটি আমি মুখ এবং এ শরীর ঢেকে যেতে হতো কেন জানি না কি হবে দুটো মাস্ক তার মধ্যে আমার স্পেক আছে তো ফক হয়ে যেত তো এই এই বেরিয়ারগুলো ছিল সব সময় চোখে দেখতেও পারতাম না হ্যাঁ এইটা হচ্ছে ওই কোয়ারেন্টাইন ওই যারা এয়ারপোর্ট থেকে আসছে মাইগ্রেটেড লেবাররা জেনারেলি এয়ারপোর্ট দিয়ে যারা ঢুকেছে তাদেরকে ওই প্রতিদিন ভবন এটা হচ্ছে ওই বাইপাসের ধারে এটা একটা এম টি এ ছিল সেখানে ওদেরকে রাখা হয়েছিল তো এইখানে আমি বাইকে করে আমার কলিকের সঙ্গে যাই 
ওই মা ফ্লাইওভারের উপর থেকে এটা যেহেতু সেভেন সাততলা বিল্ডিং উপর থেকে এই ভিউটা দেখা যেত এবং এর মধ্যে ওই অনেকেই হয়তো কোভিড পজিটিভ কিন্তু সেইভাবে সেকেন্ড ওয়েভে যেভাবে কোভিড হয়েছিল সেইভাবে তখনও কোভিডটা হয়নি কিন্তু একটা অজানা ভয় সব সময় এরকম দৃশ্য দেখিনি আমার বাড়ির বারান্দা থেকে তোলা এই যে উল্টো দিকের রাস্তাটা এই স্ট্রেট রাস্তাটা দেখছেন এটা হচ্ছে বকুল বাগান রোড যেটা পদ্মপুকুর রোড থেকে শুরু হচ্ছে বা শেষ হচ্ছে বলতে পারেন এরা পাড়ার দাদা তারা একসঙ্গে আড্ডা মারে খায় দায় অনেক রাত পর্যন্ত এটা হার্ডলি সন্ধ্যে সাতটা বা সাড়ে সাতটা হবে তারা দেখুন একটা সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করে কথা বলছে তো এই প্রত্যেকটা জিনিস আমার কাছে খুব ইন্টারেস্টিং লেগেছিল অ্যান্ড আই কিপ অন ডকুমেন্টিং দিস এই রাস্তাটা চলে যাচ্ছে ওই এলগিন রোডের দিকে দেখি মানে রাস্তা শুনশান সকাল দশটা সাড়ে দশটা এই রাস্তা সবসময় জমজমাত থাকে সামনেই শপিং মল তো এরকম একটা কাক মোড়ে রাস্তায় পড়ে আছে মানে এইগুলো মেবি আর ইন্ডিকেশন যে সামথিং খুব বাজে ঘটতে চলেছে এগেন ওই বাড়ির আশেপাশেই ওই লোকাল কাউন্সিলার এরকম কিছু একটা করেছিল বাজার বাজার সবে বসছে আর এই ভদ্রলোকের বডি ল্যাঙ্গুয়েজটা আমার একটু অন্যরকম ভেবেছিল বলে ভেগেছিল বলেই আমি ছবিটা তোলা সবাই যেন মানে প্রাণপণে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছে এইটা থেকে আমরা যদি কোনো রকমে বেঁচে যেতে পারি বা কোনো রকমে যদি উড়রে যাওয়া যায় কিন্তু উড্রনও তো যায় না এই ধরনের প্যান্ডেমিক একশো বছরে হয়তো একবার আসে এবং তার তার ফল আমরা সবাই ভোগ করেছি মধ্যবিত্ত যারা তারা সবচেয়ে বেশি সাফারা বহু লোক কাজ হারিয়েছে তাদের কাছে লোকজনকে হারিয়েছে হ্যাঁ কিন্তু সময় তো থেমে থাকে না জীবন এগিয়ে যায় এগিয়ে গেছে হঠাৎ ঘুরতে ঘুরতে লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরে দেখি এরকম মাস্ক পরানো মন্দিরের কিন্তু দরজা বন্ধ গেট খুব মজা লেগেছিল ছবিটা তুলে না বেরোলে তো এই জিনিসগুলো দেখা যায় না আর না দেখলে ছবি তুলব কেরকম করে এসব এটা ওই কাঁসারি পাড়ার পিছন দিকে এই ভদ্রলোক ওই সকালবেলা যখন ওই ইজ আপ হয় ওই মার্কেট আওয়ার্সের জন্য এই ভদ্রলোক বাড়ির সামনে এরকম বসেছিলেন গরমকাল তো আমি ছবি তুলছি দেখে উনি মুখটা ঢেকে দিলেন কেন ওনার মুখে মাস্ক ছিল না এটা কালীঘাটে এটা চক্রবেরিয়া রোড নর্থ মানে লুকিয়ে লুকিয়ে এই জিনিসগুলো চলছে আর কি এমনি বারবার সব বা এই সবগুলো সবই সাথ দাও কিন্তু রাস্তার ধারে যেগুলো আবার পুলিশ আসছে বন্ধ করে দিচ্ছে মানে লুকোচুরি খেলা চলছে তখনও মানুষ ঠিক এটা বুঝতে পারিনি যে এটা কতটা ভয়ঙ্কর হতে পারে বাজার এরিয়া নানা রকমভাবে মানুষ মাস্ক পরছে মুখটাকে ঢাকা আর পিপি কিটের চাহিদা প্রচণ্ড বেড়ে গেছিল ওই খিদুরপুরে ওই দিকে একটা খবর পেয়ে গেছিলাম তারা পিপি কিট বানায় আর কি তো সেখানে তখন ওই এরা সমস্ত ওই হসপিটাল সাপ্লাই আর কি হ্যাঁ তখন পিপি কিট বানানো চলছে পুরো দাম এর মধ্যেই ওই ইট এলো খুব পরিচিত জায়গা নাকদা মসজিদ আমরা ভোরবেলা যাই 
এখানে ঠিক ঠিকে ভিত থাকে ওই সময় নামাজ পড়ে হ্যাঁ একদম শুনশান চেহারা নাকোদা মসজিদের মেন দোর বন্ধ অতি উৎসাহী কয়েকজন তারা এসে ঘুরে যাচ্ছেন প্রেয়ার করবেন বলে নাকোদা মসজিদে জেনারেলি প্রেয়ার শুরু হয় মর্নিং এ সেভেন এম এ আন হার্ডলি ফিফটিন মিনিটস টোয়েন্টি মিনিটস চলে তো আমি ওই সময়তেই গেছিলাম গভর্নমেন্ট থেকে ইনস্ট্রাকশান দেওয়া হয়েছিল সবাই যেন তাদের বাড়িতে প্রেয়ার করেন তো এই ভদ্রলোক লাস্ট ফিফটি ইয়ার্স নাকোদা মসজিদে গিয়ে প্রেয়ার করেন তিনি চলে এসেছিলেন অতটা ইনফরমেশান ছিল না কিন্তু নিরাশ হয়ে ফিরে যাচ্ছেন আর কি সেই সময় তোলা চল রাস্তায় ট্যাক্সি এগুলো চলছিল তাদেরকে যাদেরকে হসপিটালে পেশেন্ট নিয়ে যেতে হয় এমার্জেন্সি সিচুয়েশন হরিশ চাটার্জি স্ট্রিটে তোলা এগুলো সবই ওই ওই যখন ইজাব হচ্ছে সাতটা থেকে এগারোটা সকালে এটা ওই ম্যাডক স্কোয়ারের পিছন দিকের রাস্তাটা এই একখানা অ্যাম্বুলেন্স যেটা জেনারেলি ম্যাটার্নাল হেলথের জন্য গভর্নমেন্ট থেকে লঞ্চ করা হয়েছিল হান্ড্রেড অ্যান্ড টু অ্যাম্বুলেন্সের নাম্বার যেটা ডায়াল করতে হয় তো এই যে ভিতরে দেখছেন বসে আছে ওই ওই বাড়িতে মানে যার কোভিড হয়েছে তার পুরো ফ্যামিলিকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে আর কি অদ্ভুতভাবে সেই সময় আমার মা যার সেভেন্টি সেভেন ইয়ার্স এজ জ্বর এলো এবং এমন অবস্থা যে আমি বাড়িতে কাউকে বলতে পারছি না মানে বাড়িতে জানে কাউকে আমি কাউকে বলতে পারছি না যে আমার মায়ের জ্বর হয়েছে কেন যদি বলি তাহলে কিন্তু আমাদের বাড়ি সবাইকে তুলে নিয়ে চলে যাবে মাকে তো নিয়ে যাবেই হ্যাঁ যদি হয় কিছু একটা তো প্রচন্ড ভয় অদ্ভুত আর এরকম ঘটনা বারান্দায় বেরোলেই ঘটছে মানে একটা সময় এমন হয়েছিল আমাদের নিজেদের বাড়ি দুতলা বারান্দা মানে বারান্দাতেও লোকেরা বেরোলে মাস্ক পরে বেরোচ্ছি এদেরকে নিয়ে যাচ্ছে রাজার হাতে একটা কোয়ারেন্টাইন সেন্টার এটা একটা গুজরাতি ফ্যামিলি মা এবং বাবা অ্যাফেক্টেড এবং মা এবং মেয়েকে নিয়ে যাচ্ছে ওই যে ওই দূরে লোকগুলো দাঁড়িয়ে আছেন দেখছেন ওই পাশেই ডান দিকের ফ্ল্যাটটাতেই ওই ওই ভদ্রলোকের হয়েছিল এবং তাদের ফ্যামিলিকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং তারপর এই স্যানিটাইজ করা হয়েছে পুরো এরিয়া এর পরের বাড়িটাই আমাদের আমি বাড়িতেই বসে থাকতাম সো আই স্টার্ট রাইটিং ফর মাই নিউজ পেপার কেন আমার সকালে এগারোটার মধ্যে কাজ শেষ তারপর ছবি টবি যা পাঠানো পাঠিয়ে দিতাম তো চারদিকে স্টোরি রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছি তো একদিন আমি এই ডোমেদের উপর স্টোরি করলাম মানে যেরকম ডাক্তার এবং নার্সেদেরও লাইফ একদম চেঞ্জ হয়ে গেছিল ওই সময় ডোমেদের তো একদম ওই কোভিড ডেড বডি হ্যান্ডেল করতে হচ্ছিল সো এই স্টোরিটা আমি ডোমেদের সঙ্গে কথা বলে মানে যারা ধাপাতে প্রথমে কোভিড বডি তারপর নিমতলা বিজ্জুনালা তো তাদের সঙ্গে কথা বলে আই ডিড দ্যাট স্টোরি হুইচ কেম আউট ফায়ার অন পেজ ওয়ান ইন টাইমস অফ ইন্ডিয়া ওদের লাইভ নিয়ে স্টোরি এটা একদম আমার বাড়ির সামনে বাড়িতে ওইখানটা ঘিরে ফেলেছে ভবানীপুর থানা লেখাই আছে কাউকে ঢুকতে দিচ্ছে না পুলিশের স্ট্রিক্ট ভিজিল পুরো কন্টেনমেন্ট আর যে এরিয়াটা কন্টেনমেন্ট হবে মনে আছে হয়তো আপনাদের তারা কেউ বাড়ি থেকে বেরোতে পারবে না মানে তাদের না হলেও তারা বেরোতে পারবে না তাদেরকে রেশন এবং এভরিথিং সাপ্লাই করা হয় তো আমি এই প্রজেক্টটার নাম রেখেছিলাম অ্যাপোক্যালিপস কেন আমার এরকমই কিছু মনে হয়েছিল
এগেন আর একটা কন্টেনমেন্ট জোন বাড়ির পাশেই চক্রবেরিয়া রোড নর্থ এই পাশের বাড়িটা যেটা ব্লু কালারের দেখছেন ওখানে ওই ফ্ল্যাটটাতে ষোলো জন কোভিড পজিটিভ সিক্সটিন পুলিশ পুরো জায়গাটা ঘিরে ফেলেছে এই যে ভদ্রলোক দেখছেন ফোনেতে কিছু একটা ডায়াল করছেন নাম্বার মুখে একটা মাস্ক ব্লু কালারে এই ভদ্রলোক কোভিড পজিটিভ ভদ্রলোক একাই থাকেন বাড়িতে নিজেই ফোন টোন করে হান্ড্রেড টু অ্যাম্বুলেন্স এনেছে এটা তখন রাত্রির প্রায় বারোটা দশ কি পনেরো আর আমি ছাদে থেকে ক্যামেরাটা বসে মানে জাবরি দিয়ে পুরোনো বাড়ি জাবরি দিয়ে আমি লেন্সটাকে গলিয়ে ছবিগুলো তুলেছি তার কারণ হচ্ছে সবাই দেখছে তাদের দরজা জানলা থেকে মানে কেউ সামনে যাচ্ছে না লুকিয়ে লুকিয়ে দেখছে কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে আমি যদি ওই সময় ওইভাবে ছবি তুলি তো তারপরে একটা অ্যাডভার্স এফেক্ট হতে পারে আফটার অল আমাদের পরিচিত সবাই পাড়ার মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ ওয়েট করার পর সেই অ্যাম্বুলেন্সটা এলো হান্ড্রেড অ্যান্ড টু এই অ্যাম্বুলেন্সটা দেখলে মানে রাস্তা দিয়ে হয়তো যাচ্ছি অ্যাম্বুলেন্সের তখন চারদিকে শুধু অ্যাম্বুলেন্সের আওয়াজ হ্যাঁ এই অ্যাম্বুলেন্সটা দেখলেই কেমন যেন একটা অজানা ভয় গ্রাস করতো এবং এই অ্যাম্বুলেন্সগুলো তখন সারা কলকাতা মানে দৌড়ে বেড়াচ্ছে শুধু কোভিড লোকদের হসপিটালাইজ করার জন্য এটা ওই দেখুন আমাদের ওই পুরনো এর জাফরির ভিতর থেকে লেন্স গলিয়ে তোলা এবং সেই জন্য এই ব্ল্যাক এগুলো আছে ভদ্রলোককে তুলছে পুরো পাড়া জনমানব শূন্য আরও একটা ভয় যেটুকু লোকজন লুকিয়ে চুরিয়ে বেরোচ্ছিল পুলিশ এলে ভিতরে ঢুকে যাচ্ছিল পাড়ার দাদারা সব কেউ কোথাও নেই ওইখানে যিনি দাঁড়িয়ে আছেন উনি ওর ওর মেসদা উনি অনেক পরে সাহস করে এগোলেন কিছু ডেটা এন্ট্রি করার ছিল নাম ধাম অ্যাড্রেস সেই জন্য পরের দিন সকালে এসে স্যানিটাইজ করছে পুরো এরিয়া কর্পোরেশন থেকে কিন্তু এই সব করে আর কি হবে এরকমভাবে কি স্যানিটাইজ সত্যি হয় নাকি পুরোটাই লোক দেখানো কি জানি সবার চোখ তখন খবরের কাগজ এবং টিভিতে আবার অনেকে ভয়েটে টিভি এবং এই সব নিউজ পড়াও বন্ধ করে দিয়েছে একটা নতুন জিনিস শুরু হলো স্যানিটাইজেশন চ্যানেল এটা হু থেকে পরবর্তীকালে ব্যান করে দেয় বলে এটা স্বাস্থ্যসম্মত নয় যদুবাবু বাজারের সামনে হই হই করে উদ্বোধন হলো আমাদের সব কিছুই তো একটা লোক দেখানো ব্যাপার থাকে রাজনীতির একটা ব্যাপার থাকে একটা এরকম স্যানিটাইজেশন চ্যানেল শুরু হলো যেখানে যারা বাজারে ঢুকবে এটার ভিতর দিয়ে তারা ঢুকবে যদিও তিন মাস পর এটা ভেঙে চুড়ে বাতিল হয়ে নষ্ট হয়ে যায় পিপি কিট পরে ওই সময় খুব ওই ট্রলি করে খা বাজার নিয়ে আসতো ভেজিটেবলস পিপি কিট পরে এই বাজারের জিনিস কেনা হচ্ছে কিন্তু বাঙালি খাদ্য রসিক খেতে ভালোবাসে মাছ ছাড়া তো হয় না আর মাছ খাওয়ারও যেন ধুম বেড়ে গেছে ওই সময় বাজারের ভিড় এবং মানুষের মানে জিনিস কেনা মানে যে একটা হয়তো যে হয়তো এক কিলো মাছ কিনতো সে হঠাৎ তিন কিলো মাছ কেনা শুরু করে দিয়েছে অদ্ভুত ব্যাপার যে মানে হোর্ডিংটাও হচ্ছিল সেখানে বাজারে জিনিসও পাওয়া যাচ্ছিল না যা যদুবাবু বাজারে এরকম ওই দোকানগুলো যেগুলো সুইট শপ বা ফার্সান শপগুলো খুলেছে এরকমভাবে দড়ি দিয়ে বেঁধে দিয়েছে দোকানদাররা কিন্তু কে কার কথা মানে মানে যতটা এগিয়ে যাওয়া যায় আর কি এগুলো সব আমার এই ফিচারগুলো আমার প্রত্যেকটা খুব ইন্টারেস্টিং লেগেছে সো আই কিপ অন ডকুমেন্টিং দিস কেন এই জিনিসটা কোনোদিন দেখতে পাবো না থেকে যাবে লাইফটাইম এটাও যদুবাবু বাজারে একটা পানের দোকান ওই দু তিন ঘন্টার জন্য খুলেছে এবং সামনে এরকম ঘিরে দিয়েছে 
তখনও সেইভাবে মানে ঘেরাটা শুরু হয়নি মানে ওরম ভাবে লোকেরা দোকান ব্লক করতো না এই পানের দোকান এবং কয়েকজন আস্তে আস্তে শুরু করে লোকেরা মাস্ক পরেছে কিন্তু সচেতনতার অভাব এবং এই ধরনের ছবিগুলো আছে বলেই আমরা ছবি তোলার রসদ খুঁজে পাই এটা হচ্ছে ল্যান্ডস্টাউন মার্কেটে তোলা ছবি ভবানীপুর থানা থেকে স্ট্রিনজেন ল এনফোর্সমেন্ট শুরু হলো মাইকিং করা এবং সবাইকে বাড়িতে ঢুকে যাওয়ার জন্য ওই জাস্ট এই এগারোটা বাসছে তারপর আমি যা পেতাম আশেপাশের এরিয়াতে আমার লোকালিটির মধ্যে আমি স্টোরি করতাম এটা হচ্ছে পেয়ারা বাগান বস্তি ল্যান্ডসডাউন মার্কেটের কাছে ওখানে হঠাৎ খুব সার্চ অফ কেসেস হলো পুরো পেয়ারা বাগান বস্তি ওখানকার লোকজনেরাই সিল করে দিল তো এই ফিচারটা আমার খুব ইন্টারেস্টিং লেগেছিল আর এর পরেই একখানা জাগ্রত মন্দির আছে কালী মন্দির তো ওই ভদ্রলোক মনে হয় রোজ প্রণাম টনাম করেন ঢুকতে পারেননি উনি ওই ব্যারিকেটের বাইরে থেকে প্রণাম করছে আমি চেষ্টা করি আমার আমি যে ছবিগুলো তুলি তাতে একটা হিউম্যান এলিমেন্ট রাখা মানে সবসময় সে সুযোগ হয়তো হয় না ডকুমেন্টেশন করতে গেলে হয়তো আরোই হয় না এটা অফিসের কাছে গাড়ি নিয়ে একটা জায়গায় যাচ্ছিলাম বেলেঘাটা আইডির কাছে এটা চিংড়ি ঘাটার ওই ক্রসিংটাতে ওই দেখুন ডায়ালিসিস পেশেন্ট হ্যাঁ ওই গলায় ওইভাবে লিখে বেরিয়েছে তা নাহলে পুলিশ ধরবে এইগুলো তো সবই মানে আমাদের অজানা কোনো দিন তো দেখিনি এইভাবে শহরটাকে এটা বালিগঞ্জ ফাঁড়ির কাছে একটা গলি আমি এক একদিন এক একটা লোকেশান ঠিক করে নিতাম করে আমি হাঁটতাম কোন দিন পাক সার্কাস সেভেন পয়েন্ট ক্রসিং কোন কোনো দিন অরফানজগঞ্জ মার্কেটের দিকে কোনো দিন ওই দিকে চেতলা মানে আমি যতটা পায় হেঁটে যেতে পারব ফ্রম ভবানীপুর আই মিন ফ্রম পদ্মপুকুর বা যদুবাবু আই পঞ্চাশ দিনের টানা লকডাউন হয়ে গেল মানুষের মধ্যে একটা ডিপ্রেশন শুরু হয়েছে এরকম তো মানুষ কোনো দিন লাইফস্টাইলে অভ্যস্ত ছিল না নতুন নতুন কোভিড কেসেস হয় এই বাড়ি এই এরিয়াটাতে হঠাৎ একুশটা কেস পাওয়া গেল এবং তার সঙ্গে সঙ্গে নানা রকম মানুষের নোংরামি হ্যাঁ নানা রকম অসভ্যতা যেমন এইটা ওই হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটের পাশেই সিএমের বাড়ির খুব কাছেই ওই হরিশ পার্কের উল্টো দিকে একটা গলিতে এই অর্ক দত্ত ছবি তোলে ওই আমাকে স্টোরি লিপটা দিয়েছিল ওরা খুব হেল্প করেছিল একজন বৃদ্ধ বৃদ্ধা প্রায় সেভেন্টি প্লাস তারা এরকম হাই ফিভার নিয়ে বাড়িতে পড়ে আছে এবং তাদের মানে একান্নবর্তী ফ্যামিলি যেরকম হয় কিন্তু কেউ সবার সংসার আলাদা কেউ কাউকে দেখে না ওই কোভিড পজিটিভ হয়তো কিন্তু কেউ দেখছে না সাত দিন ধরে জ্বরে কুকিয়ে কুকিয়ে তারপর খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে পড়ে আছে তারপর অর্করা ওখানে যায় পাড়ার লোকেদের ডাকে ওদের নামও দেওয়া আছে আমার লেখাতে তো তারপর অর্ক একটা ফেসবুকে রাদার পোস্ট করেছিল সেখান থেকে আমি স্টোরি লিপটা পাই তো তারপর লোকাল পুলিশ থেকে তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে শম্ভুনাথ হসপিটাল তার সঙ্গে সঙ্গে এই ছোট খাতো ব্যাঙের ছাতার মতো গড়িয়ে ওটা হাসপাতালগুলো তারাও এই মানে পেশেন্টের নাম্বার অফ পেশেন্টস কেসেস বাড়ছিল তারাও আস্তে আস্তে এই অ্যাডমিশন প্রসেসগুলো শুরু করলো এবং প্রচুর টাকা ট্রিটমেন্ট না করে অক্সিজেন সাপোর্ট না দিয়ে মানুষজনের জীবন নিয়ে একদম ছেলে খেলার মতো শুরু করলো এবং এই স্টোরিটা বিশাল করে টাইমস অফ ইন্ডিয়ায় বেরিয়েছিল আমি কেস ধরে ধরে স্টাডি করে করে তাদের কাছ থেকে ফার্স্ট পার্সন অ্যাকাউন্ট নিয়ে আমি স্টোরিটা করি তারপরে ওয়েস্ট বেঙ্গল ক্লিনিক্যাল এস্টাবলিশমেন্ট রেগুলেটারি কমিশনের কাছে অনেকে কমপ্লেন লঞ্চ করে 
চারখানা হসপিটাল শহরের মধ্যে ব্যান করে দেওয়া হয় হ্যাঁ কেন তারা মানে দেদার এটা ব্যবসা খুলে বসেছে এই যে লেখা আছে নো ট্রিটমেন্ট ইভেন আফটার পেইং এক্সর্বিটেন্ট বিলস কিছু তো ট্রেন চলতো স্টাফ ট্রেন অ্যান্ড অল দিস যাদের ধরুন এস এস কে এম বা এইসব জায়গায় হসপিটালে রেগুলার বেসিসে আসতে হয় ডায়ালিসিসের জন্য বা ক্যান্সারের এসেন্সিয়াল ট্রিটমেন্টের জন্য যেগুলো বন্ধ থাকে না তারা হাওড়া স্টেশনে এসে সকালে দাঁড়িয়ে থাকতো কোনো কিছু পরিষেবা নেই হ্যাঁ ট্যাক্সিওয়ালারা মানে যে যেরকম পাচ্ছিল টাকা স্কুইজ করছিল এরকম গরিব পেশেন্টদের কাছ থেকে তো আমি একদিন যাই সেখানে গিয়ে আমি স্টোরিটা করি এটা হচ্ছে ওই ড্রোন ওড়ানো হচ্ছে লেক গার্ডেন্স এরিয়াতে মিস্ট ক্যান কেনা হলো এটা দিয়ে ওই আমাদের ওই পদ্মপুকুর রোজ ওখানে প্রচুর কেসেস তখন এরকম মিস ক্যান এগুলো তো সমস্ত নতুন এগুলো তো আগে কখনো দেখিনি নানা রকম মাস্ক বাজারে বিক্রি হচ্ছে আচ্ছা এই ভদ্রলোক হচ্ছে পাকস্টির ক্রসিংয়ে সে ওই স্যানিটাইজার ঢেলে ওই নোট কয়েন সব চুবিয়ে তারপর ওই ডালিতে তুলেছে এটা তো আর কিছু বলার নেই সবাই পরিচিত সব টেস্ট হচ্ছে এটা মোবাইল সব ভ্যান পাড়াত এটা একটা হসপিটাল নর্থ কলকাতায় গড়পাড়ের কাছে সেখানে হসপিটালের যারা ক্রু এবং যারা নার্সেস আছে তাদেরকে যোগা ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে টু এনহান্স দেয়ার মেন্টাল এবিলিটি আর বর্ষা তখন আসছে আকাশে কালো করে মেঘ এবং ওই ভদ্র মহিলা উনি যোগা টিচার এটা খুব মজার ব্যাপার ময়দানে মাঝে মাঝেই চলে যেতাম এরকম ফাঁকা ময়দান তো দেখিনি বসে থাকতাম আমাকে তো পুলিশ ধরবে না আমার গভর্নমেন্ট কার্ড আছে মানে প্রেসের কার্ড আছে তো ওই এই এই সুযোগটা পেয়েছিলাম এটা ঠিক কথা তো যেতাম গিয়ে মাঝে মাঝে বসে থাকতাম কিছু না পেলেও বসে থাকতাম হঠাৎ দেখি এরকম একটা ঘোড়া এবং তার বাচ্চা জন্ম দিয়েছে তৈরি করছে তারপর কিছুক্ষণ থাকার পর দেখি ওর যে মালিক সে এলো বাচ্চাটাকে আলাদা করে নিয়ে গেল কথা বললাম অদ্ভুত একটা স্টোরি পেলাম বাচ্চাটা ওরা নাম দিয়েছে কোভিড ভাবা যায় কাগজে বেরোলো মায়ের নাম মাধু কত রকম স্টোরি আমি এত বছর ধরে কাজ করছি এই সময় ছবি তুলে বা স্টোরি করে আমি এত আনন্দ পাইনি তারপর এলো ভয়ঙ্কর সেই আমফান আয়লার সময় কিছুটা দেখেছিলাম শহর কিভাবে লন্ডভন্ড হয়ে গেছিল আর তারপর দেখলাম আমফান মানে যখন সাইক্লোনের নিয়ম হচ্ছে যখন সাইক্লোনিক স্টম চলে তখন তো ওইভাবে বেরোনো যায় না বেরোনো উচিতও নয় প্রাণ সংসার হতে পারে তো যখন সমস্ত কিছু আস্তে আস্তে কমে যায় তারপরে বেরোনো উচিত তো সবারই মনে আছে আমফান সারা রাত ধরে তাণ্ডব করেছিল দুপুর থেকে তো ভোরবেলা আমি প্রায় সাড়ে চারটে পাঁচটার সময় উঠে বেরিয়ে পড়ি বেরিয়ে পড়ে যেখানেই যাচ্ছি মানে ম্যাসিভ ডেস্ট্রাকশান এরকম কলকাতাতে আমি কখনো দেখিনি এরকম আমার পাশে সাজানো শহর এরকম হয়ে যেতে যাবে আমি কখনো ভাবতেও পারি দেখেছি সুনামির সময় দেখেছি আন্দামানে বা অন্য জায়গায় দেখেছি আতকোয়েক সিকিমে কিন্তু নিজের যে পেরিফেরির মধ্যে যেখানে আমি সারাক্ষণ হেঁটে চলে বেড়াই সেখানে যে এই জিনিস হতে পারে আমি দেখিনি এই যে এইটা হচ্ছে এক্সাইডের মোড় ওখানে একটা কনস্ট্রাকশান হচ্ছিল এখন হয়ে গেছে ওই ওভার ব্রিজ একখানা ওই রবীন্দ্র সরোবর রবীন্দ্র সরোবর মেট্রো স্টেশনের পাশে সেখানে একজনের ডেড বডি পড়ে ভাসছে এবং ভবানীপুর থানা থেকে খবর এসেছে তারা ডেড বডিটা তুলছে অনেকটাই ফুলে গেছে পরের দিন নিউজ পেপারে এটা পেজ ওয়ানে বেরোলো যদিও এটা 
কোনো আনন্দের জিনিস নয় হ্যাঁ এবং এই রকম ম্যাসিভ ডেস্ট্রাকশন আমার প্রিয় শহরে আমি কোনো দেখিনি আমার তখন যেন বারবার মনে হচ্ছিল সব শেষ এবং আমি পাগলের মতো হেঁটে চলেছিলাম একবার আমি হাঁটতে হাঁটতে পাকস্তিত গেছি আবার পাকস্তিত থেকে হাঁটতে হাঁটতে আমি রাসবিহারি গেছি কেন তখন কোনো গাড়িও নেই কিছুই নেই এবং সমস্ত রাস্তা বন্ধ বড় বড় গাছ পড়ে গেছে এরকম গাছের পর গাছ পড়ে আছে এই ছবি অনেক জায়গায় দেখেছেন আপনারা হঠাৎ যখন যেন সব কিছু স্তব্ধ হয়ে গেছিল এই এই লোকটা জানি না কি কাজ করে তো দেখলাম ওর টি সাথে এরকম লেখা স্টপ ড্রিমিং সত্যিই যেন স্টপ ড্রিমিং হয়ে গেছিল সমস্ত কিছু কিন্তু এত সব কিছুর মধ্যেও তো কোনো কিছু থেমে থাকে না সমস্ত কিছুই এগিয়ে যায় সেইভাবে পাঁচ ছ দিন পর আবার যখন হাঁটতে হাঁটতে লেকের কাছে গেছি তখন দেখছি যে এরকম গাছগুলো পুরোপুরি তো রিমুভ হয়নি কিছুটা দেবড়ি সরানো হয়েছে এবং এই ভদ্রলোক ভোরবেলা তিনি জগিং করতে করতে চলেছে লেকের রাস্তা যেটা গোল পার্ক অ্যাপ্রোচিং আবার নতুন করে বেঁচে ওতার লড়াই নতুন প্রাণের সৃষ্টি এ হচ্ছে আমাদের সমস্ত ক্লাব মেম্বার্স সুব্রত রায় আমাদের অ্যাকাউন্টেন্ট পিএবি কোভিড আক্রান্ত হয়ে বাঙুরে ভর্তি প্রচন্ড শ্বাসকষ্ট অক্সিজেন ক্রাইসিস দু তিনবার খুব অ্যাকিউট হয়ে গেছিল ডান দিকে এই ফোনেতে দেখছেন ডক্টর ইন্দ্রনীল মিত্র শঙ্কর মণ্ডল এক্স সেক্রেটারি ইন্দ্রনীল মিত্র এসিএম ওইচ উনি আমাদের আবার পিএফ এ ফটো ফেস্টিভালের চেয়ারম্যান ওইদিকে সুদীপ দা তারা সবাই একে চেয়ার আপ করছে ফোনেতে ভিডিও কল করে সো আই ডিড দ্য স্টোরি ফর টাইমস অফ ইন্ডিয়া অ্যান্ড ইট কেম আউট বিগ বাঙুর হসপিটালে অ্যাডমিট ছিল সুব্রত দা ডক্টর ইন্দ্রনীল মিত্র অ্যানাদার স্টোরি এটা এটাও আর একটা স্টোরি এটা নর্থ ক্যালকাতায় আস্তে আস্তে এই রিক্সাওয়ালারা তারা মানে এরকম হয়েছে আমি জানি তারা ট্যাক্সি ভাড়া করে বিহার চলে গেছে অ্যান্ড আই ডি দ্য স্টোরি অন এটার উপর অলসো এটা প্রথম দিকে ছিল কিন্তু ওই মানে মার্চের ওই সময় ছিল এপ্রিল মে বরং রিক্সাওয়ালারা খুব হেল্প করেছিল লোকাল ট্রান্সপোর্টেশান তারপরে দেশটা মানে তাদের বাড়িতে সমস্যা হতে শুরু করে তাদের তখন তারা আস্তে আস্তে ট্যাক্সি করে বাড়ি চলে যায় কারণ তখন ট্রেন ট্রেন বন্ধ ছিল এটাই শামবাজার মার্কেটের উপরে শিয়ালদা স্টেশন ওই দু একটা ট্রেন চলতো তখন আস্তে আস্তে ট্রেনের একটু দূর পাল্লার ট্রেন কয়েকটা গভর্নমেন্ট থেকে অ্যালাউ করেছিল নতুন ওই মার্কগুলো করেছে এন সার্কেল করে হাওড়া স্টেশন তারপর আস্তে আস্তে গভর্নমেন্ট থেকে লোকাল ট্রান্সপোর্টেশন মানে এটা হচ্ছে আনলক সেশন যখন শুরু হলো আফটার সেভেনটিন ডেজ অফ স্ট্রিঞ্জ লকডাউন যখন আনলক সেশন আস্তে আস্তে পার্ট বাই পার্ট 
আনলকিং শুরু হলো সেই সময় তোলা এটা শিয়ালদা কার্ডসেটে তোলা ট্রেনগুলোকে ট্রেনগুলোকে স্যানিটাইজ করা হচ্ছে আস্তে আস্তে ট্রেনগুলো এগুলো লোকাল ট্রেনস কিছু কিছু করে ছাড়ে একটু মানুষের মন থেকে ভয় কাটছিল দেখুন এই ওই হোয়াইট পাঞ্জাবি পরা ভদ্রলোক হচ্ছে উনি কন্টেনমেন্ট জোনের ভিতরে এবং ওই ওর ওনার দুজন বন্ধু তারা ওর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে কেন কন্টেনমেন্ট তখন প্রায় তেরো দিন পনেরো দিন ধরে চলতো ওরা সেলফি তুলছে সমস্ত দোকান পাত বিজনেস সব শাটডাউন ইকোনমি আস্তে আস্তে ধসে পড়ছে এটা ক্যামাক্সটিতে সামনে একখানা গিফট শপ অনেক দিন ধরে পাতা পড়ে পড়ে এরকম হয়ে গেছে মানে এটা কোনো হিউম্যান ইন্টারেস্ট নেই হিউম্যান নেই এলিমেন্ট কিন্তু আই ফাইন্ড ইট ভেরি ইন্টারেস্টিং সো আই ক্লিক নানা রকম অদ্ভুত অদ্ভুত ব্যাপার একটু চোখ কান খোলা রাখলেই ছবিগুলো দেখা যেত এটা হচ্ছে স্কুল রোড দিকে একটা লোকাল সেলুন সেলুনগুলো খোলা শুরু হলো ওই কাপড় জড়ালে যদি কোভিড হয় সুতরাং কাস্টমারদের সেফটির জন্য ও একটা নিজে বুদ্ধি করেছে খবরের কাগজে মাঝখানটা গোল করে কেটে দিয়ে মাথা দিয়ে পড়িয়ে দিচ্ছে তারপরে যেই চুল ফুল কাটা হয়ে যাচ্ছে খবরের কাগজে যা পড়লো পড়লো কাগজটা মুড়ে ডিসপোজ so i find it very interesting ebar oi isa hote shuru korlo jara office goers egulo unlocking session hoyeche bus chola shuru holo ac bus loker avoid korchilo prothom dike ac bus e jehetu jam choranor chance beshi thake close ten garment কিন্তু আস্তে আস্তে সেটাও চালু হলে এটা যাদবপুর বাস টার্মিনাস থেকে একটা বাস হবে ছাড়ছে এবং একজন কম্পিউটার বসে আছে দেখুন এই ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্টের কন্ডাক্টারকে কিরকম ওই হেড গিয়ার দিয়েছে টু কভার দেম আপ কিন্তু এটা হচ্ছে ইন্ডিয়া এইভাবে আর কদিন চলবে আর এই রকম ওয়ে ক্লাইমেটিক কন্ডিশন এটা হচ্ছে গড়িহাট থেকে যে রাস্তাতে অ্যাপ্রোচ করছে তুয়াস ওই যাদবপুর অদ্ভুত রকম মার্কস আই ফাইন্ড ইট ভেরি ইন্টারেস্টিং একটা বাস কন্ডাক্টার এ একজন সরকারি ডাব্লিউবিটি ডাব্লিউবিএসটি একজন ট্রাম কন্ডাক্টার ওই একটা ডিউটি করার পর বয়স হয়েছে আর এক বছর রিটায়ারমেন্ট বাকি পুরো এক্সস্টেড ওই রকম গরম হ্যাঁ জুন মাসে আর ওকে পড়িয়ে দিয়েছে পিপি কি তার মানে ওই দিন ট্রাম লঞ্চ হয়েছে সম্ভব সে হাঁপিয়ে উঠে যান ভদ্রলোক মাস্ক টাম থুদ্দিন নিচে নামিয়ে ফেলেছে মানে একটা ট্রিপ দেবার পর মেট্রো এবং আদার্স ট্রেন সার্ভিস সোভার ওয়ান ট্রেন সার্ভিস এগুলো চালু হবে তার আগে এই প্রিপারেশনগুলো চলছিল হাওড়া স্টেশন সাবওয়ে অ্যাপ্রোচিং সেদিন থেকে লোকাল ট্রেন সার্ভিস চালু হলো মেট্রো রেল ফার্স্ট ডে গড়িয়াত আবার শহর একটা পুরনো ছন্দে ফিরছে এখানে সবাই দাবা খেলে সন্ধে হয়ে আসছে আসতে আসতে বাজার হাটগুলো খুলছে দাবা খেলা শুরু হয়েছে এটা আমি দুটো ডিফারেন্ট টাইমে তুলেছিলাম একটা সময় যেমন বোগেন ভ্যালিয়া হয়েছিল এবং তারপরে ওইখানে ওখানে একটা ওই সাইকেল রিপেয়ারিং শপ ছিল তখন ছিল না তারপরে ও লোকটা এ হচ্ছে সাইকেল রিপেয়ার করে সে বসে আছে তাই মেয়েদা কোলা চকিট এটা ওই একই লোকেশনে একটা যখন ইন্টেন্স লকডাউন চলছে সেই সময় তোলা লেফট আপার হ্যান্ড কর্নার অ্যান্ড রাইট হ্যান্ডের যে ছবিটা এক্সারসাইজ করছে সেটা যখন আস্তে আস্তে থিংস আর গেটিং ইজ আপ ডিউরিং আনলক সেশন আই ফাইন্ড দিস ওয়ান ভেরি ইন্টারেস্টিং বাড়ির মালিক তার প্রিয় কুকুরকে নিয়ে পেট ডগকে নিয়ে বেরিয়েছে 
and put a face cover on him. So that oh, you kuku nana jaga muktuk dia da second take jadi kono jam tam spread kore. Oh, parks gulo khola shuru halo. Oh, yonek laughing clubs ache. Amade Kolkata. Eta ache Robindo Sarovar Lake. Howrah Station. Approaching the Rasta. Goriya ate raste raste shops gulo open kora shuru holo. Pray ashi no boy din bondo chilo. Almost three months of closure. Era shop owner sir ki shop ta ke clean up korche. Shopping malls khola shuru holo. Beauty parlor, spa, egulo khola shuru holo. Our cook porichito jaga a Kolkata coffee house. Kullo. A gloss of day one, Jokon Kulache, Tokon Amar Kajet Joni Ami Gechilam. Eta a Raja Rata 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 shopping one. City center two. कोनो लोग जोन नहीं दुकानदार खुले बोशे आज ये तो कॉफी शॉप ये तो हमारे बेस इंटरेस्टिंग लेकर चलो इन्हीं एक्चुअली ये एटीएम है राज की सिक्योरिटी पर से तीन ताकत उल्चन नहीं जाते जोन As test things are uh, easing up. So, I made a body language. I was a vast esplanet area. So, I very approach new market destination. Mohalaya Mohalaya Othombar Unno Bhave Dakha Gongate. Torpon Hutch Kumar Tuli take Durga Thakur Nijaw Hutch Pandel Sanitize Kora Hutch Aishamai Kota Story Kora Chila So most of panel organizers are the very chilo. Je akon tek tu kani isa bolo. So most of so Durga Puja at least bondo hobe na. Mane Durga Puja bondo na. Mane Durga Puja ta age jolu shei hobe. Ek tu hai to short form hai. Kano Durga Puja ekta ekhane vishal vapatto. Ato manushe jibika erupo depend kore. Uh, at the Takar involvement and recently UNESCO award of Pelo. So, it actually Baliganja acta Durga Mondo, Sedinke Hotat, Shoptom in a Shosti did at a court order holo, the Durga Putio, Pandeles, Hadarone, Probes, Nishido, due to the pandemic. Our act of Odwood situation. At a Shundo Shundo College Korea, in the Shotu take a guardrail. এরকম দুর্গা পূজা আমরা দেখিনি এটা হচ্ছে ত্রিধারা সম্মিলনী ষষ্ঠীর দিন যেখানে মানে লোক ঢুকতে পারে না সেখানে ড্রামারসরা বাজাচ্ছে এবং ওখানকার অর্গানাইজাররা পুরো লাইট অফ করে রেখেছে যেখানে হয়তো 10000 20000 ওয়াটে যে সমস্ত আলোতে ঝলমল করে আর লোকে মানে যাওয়া যায় না এরকম সব লক Locked. Moody Ali.
পাড়ারই একটা পুজো এটা একটা স্টোরি একদম অন্যরকম দুর্গা পুজো এই ভদ্র মহিলা তার হাজব্যান্ডকে হারিয়েছেন কোভিডের জন্য কোন একটা জায়গা থেকে ফিরছিল দুর্গা পুজো হয়ে গেল ঠাকুর বিসর্জনের পর এরকম দুর্গা পুজো আমি দেখি বাবুঘাট কালী পুজো এলো কোভিড কেসেস আবার বাড়ল এটা হচ্ছে কালীঘাট রোড একজন কোভিড পেশেন্টকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আর একটা নির্মীয়মান কালী প্রতিমা এরকম যখনই একশো দুই অ্যাম্বুলেন্স বা এরকম কিছু আসে তখনই আশেপাশের লোকেরা সরে যায় এটা একটা পুজোর প্যান্ডেলে তারা পিপি কিট পরি একটা এরকম একটা মানে ইনস্টলেশন করেছিল সেখানে কম বয়সী ছেলেমেয়েরা ওই ঘুরতে বেরিয়ে ফাঁকাই এমনি তারা ছবি তুলছে নর্থ কলকাতা এই দু বছরের প্যান্ডেমিক আমাদের অনেক ক্ষতি করেছে এবং এই সমস্ত ক্ষতি হয়তো বোঝা যায় না আরও অনেক ক্ষতি করা বাকি এটা একটা মানে অনেক দিন ধরে এই জিনিসটার রেস চলতে থাকবে এই আর এর এর বেশি শিখার হচ্ছে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় এবং নিম্নবিত্ত সম্প্রদায় হ্যাঁ এখনও পুরোপুরি যে চলে গেছে তা নয় কিন্তু এটা বোঝা যাচ্ছে যে আর সেরকম মানে ইন্টেন্সিটি নেই দুর্বল হচ্ছে আস্তে আস্তে লাস্ট অমিক্রন বা থার্ড ওয়েভেই সেটা ইন্ডিকেশান পাওয়া গেছে এর পরেও আর একটা ওয়েভ আসবে এক্সপার্টরা বলছে ফোর্থ ওয়েভ সেটা আরও দুর্বল হবে তো কিন্তু যাদের ক্ষতি হওয়ার তাদের তো হয়েই গেল সেটা আর্থিক দিক থেকেই হোক বা শারীরিক দিক থেকেই হোক বা পরিবারে কাউকে হারানোর দিক থেকেই হোক এটা একটু অন্য ধরনের স্টোরি কয়েকটা করেছিলাম বাড়িতে বসে অনেকে নানা রকম আর্ট ক্রিয়েশনের মধ্যে থেকেছে ময়দান থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আই এম ফিনিস কিংসু ধন্যবাদ সুদীপ্ত দা এত সুন্দর একটা প্রেজেন্টেশন করার জন্য আমার যে কোয়েশ্চেনটা করতে যাচ্ছে এই কোভিড আসার পরে অনেক নতুন ফটোগ্রাফার বা যারা ইয়াং ফটোগ্রাফার আছে তারা আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল দাদা আমার তো বাইক নেই গাড়ি নেই কিভাবে ছবি তুলবো তো আমার কাছে আপনার কাজটা দেখে মনে হলো এই যে আপনি হাঁটলেন এবং সারা জীবন ফটোগ্রাফি করছেন হয়তো বাইক গাড়ি বা কোনো ভাবে গেছেন কিন্তু কোভিড এর মধ্যে এই যে আপনার যেই ওয়াকিং যেই আপনি এটাকে কিভাবে দেখেন যে হাঁটলে কি ছবি বেশি পাওয়া যায় নাকি গাড়িতে ঘুরলে বা খুব খুব 
তা নাহলে আমি ওই ছবিগুলো পেতাম না ওটা গাড়িতে করে পাওয়া যায় না ওলি গলিতে যে জিনিসগুলো ঘটছে সেগুলো গাড়িতে করে কখনোই পাওয়া সম্ভব না আর কেন জানি না গাড়িতে করে তো আমিও ট্রাভেল করেছি আমাকে অফিস একটা সময় গাড়ি প্রোভাইড করতো কন্টিনিউসলি কিন্তু তাতে না কেমন যেন একটা মানে একটা লেজিনেস চলে আসে হ্যাঁ আবার গাড়ি থেকে নামবো আবার ছবি তুলবো আর ছবি দেখাটাও যেন হারিয়ে যেত কিন্তু ওই যে কাঁদে ক্যামেরা ঝুলিয়ে হাতা না ওইটার মজাই আলাদা তার সঙ্গে উবড়ি পাওনা হচ্ছে শরীরটাও সুস্থ রইল এবার আপনার ছবি দেখান আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ লকডাউন Uh, I used to stay at my home. Uh, I, I never moved at all because uh, it's, uh, I, I was a bit frightened also. So the thing is, uh, because uh, I have to protect my family. I have five family members and I am the only person who is looking after everything. Uh, and I have to uh, take care of family. I have to take care uh, of myself and I, as well as Uh, I have to take care, I have to do my office duty also because the paper uh, uh, were, were, was on. Yeah. Uh, so uh, it, it's, it's a very difficult task. So I, I used to um, uh, stay alone for, I mean, I used to sleep uh, in a separate room for at least a year, starting from uh, March 23, 2020. So, you know, it it's creates uh, lots of uh, problems. So, uh, and we are, we are all, uh, all victim of uh, this pandemic. Me too. Okay. Thank you. Thank you. So, we have a lot of people who have been in Kolkata, Dumure, Mujre, Java, Chobi, Golpo, Amra, Shunlam, Deklam. দেখে এই ছবিগুলোর অবশ্যই ইম্প্যাক্টফুল কিন্তু এই ছবি দেখে এই ডুমড়ে মুছে যাওয়া এই শহরটা আমার প্রিয় শহরটা সিটি অফ জয়কে সত্যি ওইভাবে দেখাটা খুব দুঃখের ফিউটার যে কথাটা বললো যে সত্যি অনেক রিস্ক নিয়ে ছবি তুলেছে সেই কথাটা প্রত্যেকটা ফটোগ্রাফারের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হয়েছিল সেই সময় যারা যাদের পেশা অ্যাটলিস্ট ফটোগ্রাফি আমরা ওই সময় সাসপেক্টেড কোভিডে আজকালের সিনিয়র ফটো জার্নালিস্ট রনিদাকেও হারিয়েছি খুব দুঃখে আমি একজনের নাম বললাম মানে বাকিদের বাকিরাও প্রচুর আছেন যাদের খবর আমি জানি না শুধু তাই না আমার বহু আমার বহু কলিগ তারা চাকরি হারিয়েছে প্রচুর লোক ইকোনমিক্যালি ধসে গেছে এবং প্রচুর লোকের চাকরিও হারিয়েছে পুরো পুরো জিনিসটাকে দুমড়ে মুছে দিয়েছিল আর কি তারপরে লকডাউন হোর্ডিং প্রচুর প্রবলেম যা খাবার পাওয়া যাচ্ছে যা জিনিস পাওয়া যাচ্ছে প্রচুর ভেজাল ডিমান্ড সাপ্লাই এর একটা অসমতা সবই চলেছে দেখলাম এই দুপুরে মুছে যাওয়ার সময়ের একটা ইতিবৃত্ত আমরা দেখলাম যাই হোক আমরা আবার পরে ইনজুরি মেম্বারের কাছে যাব যাব কে এম আসাদ ভাই উনি ছবি দেখাবেন কে এম আসাদ ইজ আ ওয়ার্ল্ড প্রেস ফটো উইনার টোয়েন্টি আসাদ ইজ আ ডকুমেন্টারি ফটোগ্রাফার অ্যান্ড ফটো জার্নালিস্ট বেসড ইন বাংলাদেশ আ ফটোগ্রাফ ফ্রম আসাদ ডিটেল কাভারেজ অফ দ্য রোহিঙ্গিয়া রিফিউজিস ক্রাইসিস on the bangladesh myanmar border featured on the cover of the august 2019 issue of the national geographic magazine and his work is also in the permanent collection of kyosoto kiyasato museum of photographic arts in japan an independent photographer asad contracts for zuma press and contributes to getty images now we will see some of his works today over to you ashan bhai uh, thanks king shop Shudiptoda and Senthil. I am very happy to share my work with all, all together. And I think I go with Bangla. Senthil, if you want to know anything, you can make the question, okay? Okay. 
so i go to my share king shook uh that has to be আ আমি যে কাজটা দেখাবো এই কাজটা মূলত আসলে ক্লাইমেট চেঞ্জের উপরে করা সো আমি কিভাবে ক্লাইমেট চেঞ্জের উপরে কাজ করছি বা কিভাবে এই টপিকটাকে বেছে নিলাম মূলত এই কাজের মাধ্যমে সেই জিনিসটা একটু দেখানোর চেষ্টা করব সো আমি একটু প্রথম থেকে শুরু করি আমার ফটোগ্রাফি ক্যারিয়ার শুরু হচ্ছে 2004 এ বেসিক এবং তারপরে 2005 so, I am a photographer. I am a Bangladeshi cyclone. So, I am a photographer. I am a student. 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 I আমি যখন সেকেন্ড ইয়ারে তখন নভেম্বর মাসের 15 তারিখে সাইক্লোন সিডারটি বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে হিট করে এবং সেই টাইমে যেই কাজটা করি আমি যেহেতু পাঠশালা দৃকের সাথে ছিলাম সো আমাদের কিছুটা ইন্টারনেট অ্যাক্সেস ছিল সো ওই ইন্টারনেট অ্যাক্সেসের কারণে আমরা হচ্ছে 15 তারিখ সকালে একটু ইন্টারনেট ঘাটে এবং গুগলে খুঁজে পাই যে মনে হয় খুলনার কোন একটা জায়গা শরণ খোলা এই এই নামক একটা জায়গায় সিডারটা আগা থানতে পারে সো আমি তখন খুবই ছোট আমার এক বড় ভাই ফটোগ্রাফার সে আমাকে বলে আচ্ছা যাবা কিনা তো আমি জানি না তখন আমার কি হয়েছিল আমি শোনার সাথে সাথেই ভাবলাম যে কেন নয় আমি বললাম চলেন যাই সব কখন যাবেন তো সে আমাকে বলতেছিল যে সিডারটা মানে সাইক্লোনটা হয়তো রাতের দিকে আগা থানবে so I'm ready to age I I'm going to get a little bit more than I prepare for a bus to get asked so talk on the camera caught only the start decade so do put a do it at the camera would say I'm on the journey should go but do it as some way I put out a care do put do it I talk a little bit do it at what I cut up I was that I can show a current to look at a button door a comment on the car crash like us beastie talk on a cool basis who do I need so বৃষ্টি শুরু হবে বাট আমি ওই বড় ভাই আরেকজন মিলে আমরা জার্নি শুরু করলাম এবং রাস্তায় প্রচন্ড জ্যাম কোনো গাড়ি যাচ্ছে না সো আমরা কোনো ভাবে মানে পায়ে হেঁটে দেন আবার গাড়ি ভেঙে ভেঙে আরিচা ঘাটে যাই আমাদের একটা নদী ক্রস করতে হয় ফেরি দিয়ে আমাদের এই শরণ খোলা খুলনার দিকে যাওয়ার জন্য সো আমরা যখন ফেরি ঘাটে পৌঁছি রাতে তখন বাজে প্রায় আটটা সো আটটার সময় ফেরি বন্ধ করা ওয়েদার খুবই খারাপ বাতাস হচ্ছে বৃষ্টি হালকা হালকা ফেরি থেকে জানানো হচ্ছে যে হয়তো বা আমরা যাব যাব না জানি না আবার বাসেও বসে থাকা যাচ্ছে না যদি মানে এতই বাতাস এবং গাছ উপরে পড়ছে সো বাস যদি উল্টে যাবে এরকম কিছু হয় সেই কারণে সবাই চিন্তা করলাম ঠিক আছে আমরা ফেরিতে গিয়ে বসি তো ফেরিতে গিয়ে উঠতে উঠতে রাতের প্রায় দশটা বাজে তখন হচ্ছে সিডারটা আঘাত হানেনি সেই টাইমের পরিস্থিতি বলার মতো না মানে প্রচন্ড ঝড় বাতাস হচ্ছে প্রচন্ড এবং ফেরি আপনারা জানেন যে এক দুই তিন চার তলা থাকে এবং এখান দিয়ে আপনি বাতাস পাস করে সো আমরা মোটামুটি ওইখানে দাঁড়িয়ে থেকে পুরো ভিজে গেলাম এবং আমার মনে হচ্ছিল যে এতই বাতাস যে ফেরিটাকে হয়তো বা যেখানে বেঁধে রেখেছে সেটাকে টেনে হিচড়ে কোথাও নিয়ে যাবে তো যাই হোক এরকম বারোটার দিকে খুবই মানে বাজে অবস্থা হলো তো সবাই আল্লাহর নাম নিচ্ছি যে যার মতো মানে প্রে করতেছে তো রাতের এতটাই সারা দিন এত কষ্ট করেছি হয়তো বা ফেরিতে কোন একটা কোনায় বসে বসে এবং যেহেতু অনেক পানি ক্যামেরাটাকে সেভ করতে হবে তো ক্যামেরাটাকে কোনো রকম কোলের মধ্যে নিয়ে একটু পলিথিন দিয়ে বসে আছে হয়তো বা রাতে তিনটা চারটার দিকে একটু চোখটা লেগে যায় এবং ছয়টার দিকে মানে জেগে উঠি জেগে উঠে দেখি যে আমরা খুবই পরিষ্কার আকাশ সুন্দর ওয়েদার আমরা মোটামুটি নদী পার হয়ে যাচ্ছে তো আমি কোনো কিছু বুঝতে পারছিলাম না আসলে এটা একদমই নতুন এক্সপিরিয়েন্স রাতে এত ঝড় এত কিছু হচ্ছে এর মধ্যে তন্দ্রা 
এবং সকালে উঠে দিক এত সুন্দর ওয়েদার তাই আমি ভাবলাম হয়তোবা কিছু হয়নি তা তারপর আমরা ওই পারে যাই ওই পারে গিয়ে বাসে করে খুলনা পৌঁছে এবং খুলনা পৌঁছে একটা খবর পাই যে খুব কাছাকাছি একটা গ্রামে অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তো সেখানে যাওয়া লাগবে তো আমরা সেখানে যাই এই ছবিটা আসলে স্টোরির মতো করা এই ছবিটা একটু আগে দেয় এই ছবিটা হচ্ছে গিয়ে সিডারে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল ঘর বাড়ি হারিয়েছে তারা কোনো রকম টেন্ট করে একটা জায়গাতে থাকার ব্যবস্থা করে ছবিটা রাতে তোলা খুবই রাতে পূর্ণিমা ছিল এই ছবিটা আমি যখন যাই রাস্তা দিয়ে হাঁটছি ছবি তুলছি হঠাৎ করে দেখি উনি দাদা এবং তার কোলে হচ্ছে তার নাতনি আর ঝড়ের সময় তার নাতনি হারিয়ে গিয়েছিল সে খুঁজে পাচ্ছিল না চার দিন পরে তার নাতনির এই দেহ মৃতদেহ সে হচ্ছে ধান ক্ষেত থেকে খুঁজে পায় এবং তাকে নিয়ে সে বাসার দিকে যাচ্ছে এবং তার চেহারা দেখে এবং তার ভঙ্গি দেখে কথা বলে আমার যে মনে হলো যে মানুষের যে চাপা কষ্ট মানে এই ছবিটা আমাকে খুব পীড়া দেয় দেখলে মানে ওই বয়সে এরকম একটা ছবি মানে আমি তখন হয়তো বা তুলে ফেলেছিলাম বাট এখন আমি এই ছবিটা বেশি নিতে পারি না মানে আমি এই ছবিটা নিয়ে বেশি কথা বললে আমি খুবই ইমোশনাল হয়ে যাই সেখানে একটা স্কুলে যাই রাস্তায় যাওয়ার সময় দেখতে পাই যে এই কম্পিউটার গুলো এরকম টেবিলের উপর রাখা তো আমি ভাবতেছি টেবিলের উপর রাখা কেন ঘটনা কি তো পরে শুনতে পেলাম যে ঝড়ের সময় স্কুল ঘরটিকে পুরো উড়িয়ে নিয়ে এই পাশে পুকুরের মধ্যে হচ্ছে গিয়ে পড়েছিল মানে বাতাস উড়িয়ে নিয়ে পুকুরের মধ্যে ফেলে এবং সকালে ঝড়ের পরে লোকজন এসে পুকুরে ডুবে ডুবে কম্পিউটার গুলো উদ্ধার করে এবং কম্পিউটার গুলো এখন আর একটাও চলে না সবগুলোর থেকে পানি ঝরছিল মানে এভরিথিং নষ্ট হয়ে গেছে এবং গ্রামের যেহেতু স্কুল আপনারা বুঝতেই পারেন যে আসলে তাদের কাছে এটা খুবই মূল্যবান তো তারা চেষ্টা করছে যতটুকু সম্ভব উদ্ধার করার জন্য আমার ছবি তোলার সময় আমি যে জিনিসটা সবচেয়ে বেশি খেয়াল করি বা আমি জানি না আমার মানে আমার হয়ে যায় এটা আমি আসলে এলিমেন্টের মধ্যে থেকে মানুষের যেই আবেদন মানুষের যে ফিলিং এই জিনিসটাকে আসলে ক্যাপচার করার চেষ্টা করি মানে একটা মানুষ এই মহিলা তার ফ্যামিলি মেম্বারকে হারিয়েছে এবং আমি একটা সাইক্লোন সেন্টার এই ছবিটা তুলি আমি যখন যাই দেখি এই মহিলাটা কাঁদতেছে এবং আমি যখন ছবিটা তুলি মানে এই যে মানুষটা যে বাসের মহিলাটার খুব মন খারাপ তারা কাঁদছে ছেলেটা তাকিয়ে আছে মানে এটা দেখে মনে হয় যে কতটা অসহায় আমরা প্রকৃতির এই নিষ্ঠুরতার কাছে তো আমার মনে হয় যে প্রকৃতিকে বাঁচানো বা প্রকৃতির সাথে আসলে আমাদের কি করছি সেটা আসলে আমাদের এখন ভাবা উচিত এই মহিলা বৃদ্ধ মহিলা ওনার বয়স ষাট থেকে সত্তর বছর হবে অনেক দূর থেকে হেঁটে আসছে সেও তার নাতনিকে খুঁজছে গত ঝড়ের পর থেকে সে আর পাচ্ছে না আমি যখন রাস্তায় দেখি এবং তাকে বলি আমি কি একটা ছবি তুলবো আপনার সে তখন হঠাৎ করে কেঁদে দেয় এবং বলে দেখো বাবা আমার নাতনিকে খুঁজে পাচ্ছি না তোমরা যদি দেখো কোথাও আমাকে বলো তো ওই টাইমে তাকে আসলে বলার মতো কিছু ছিল না ছবিটা তুলি এবং চলে যাই কারণ তখন আসলে অ্যাজ এ ফটোগ্রাফার হিসেবে আমার মানে এইটা আসলে সবার সামনে তুলে ধরতে হবে যে এই মানুষগুলোর হেল্প দরকার তো উনি শুধু একা নয় এর মতো আরো অনেক মানুষ আছে তো তাকে একটু সান্ত্বনা দিয়ে আমি আবার সামনে এগিয়ে যাই আহ ঝড়ে প্রচুর গাছপালা পড়ে যায় এবং সেখানে দেখি মানুষ বাচ্চারা খুব কম বোঝে তারা আসলে একটু খেলা করতেছিল কিন্তু আমার কাছে মনে হয় যে এত বড় গাছ তারা আসলে বুঝতে পারছে না কি হয়েছে রাস্তায় যাওয়ার পথে দেখি বেশিরভাগ মানুষ স্মরণখলা সিডারের সময় যেটা হয়েছিল সাইকোলনে আপনার পানি এবং বাতাসের কারণে সবকিছু লন্ড বন্ড করে ভাসি নিয়ে গেছিল এবং ফ্যামিলি মেম্বার বা ডেড বডি যেগুলো ছিল তাদেরকে আসলে পরবর্তীতে লোকজন হচ্ছে গিয়ে খেতের মাছ থেকে তারপরে হচ্ছে অনেক গাছ গাছালের মাঝখান থেকে খুঁজে পায় এবং তাদেরকে রেস্কিউ করে এরকম একদিন সকালে হাঁটতেছে তখন সকালে দেখি এই মহিলা তার একদম সদ্য হয়েছে বাচ্চা 
সে সব ঘর বাড়ি ভেঙে গেছে এবং বাচ্চাটাকে নিয়ে তার ঘরের সামনে বসে আছে এবং প্রথমে যে কথাটা বলতেছিলাম যে একটা গ্রামে খবর পাই যে লোকজন মারা গেছে তো সেখানে যাই গিয়ে দেখি প্রচুর লোকজন আসছে যে কি হয়েছে বা এখানে কিউরিয়াস লোকজন ছিল এখানে বেশিরভাগই হিন্দু ফ্যামিলি থাকতো এবং গিয়ে দেখি এই ছেলেটা মারা গেছে ওই যে দেখলেন বড় গাছটা পড়েছে এরকম প্রচুর গাছ যেহেতু সিডার রাতে হয়েছিল এবং রাতে বাতাসের কারণে প্রচুর গাছ পড়ে এবং গাছগুলো পড়ে আসলে মানুষের ঘরের উপরে বা মূলত মানুষজন ঘর বানায় তো গাছের মাঝখানে যে প্রোটেকশনের জন্য ওই গাছগুলো পড়ে এই ছেলেটা মারা যায় এই বৃদ্ধ মহিলা তার গাছ পরে তার ঘর ভেঙে গেছে এখন তার আর অবশিষ্ট কিছু নেই তো সে তার ঘরের সামনে বসেছিল এবং এই যে তার তাকানো তার যে একটা আবেদন এই জিনিসগুলো আমি আসলে ক্যাপচার করার চেষ্টা করি সব সময় এটা একটা ঘর এই ঘরটা আসলে বাতাসে কিভাবে রাখছে আমি জানি না বাট এটার যে টপ কোন দিকে বুঝতে পারিনি তখন এই রেস্কিউ ডেড বডি এদেরকে ক্ষেত থেকে রেস্কিউ করা হয়েছে খুঁজে পাওয়া গেছে লোকজন তাদের ফ্যামিলি মেম্বারদের জন্য কবর খুঁজছে সেখানে দাফন দেয়া হবে এরপরে যেটা হয় কয়েকদিন পরে লোকজন কাটে ওঠার পরে যেখানে ওইখানে আসলে যেহেতু রাস্তায় প্রচন্ড পরিমাণে গাছ পড়েছিল তো লোকজন যেতে পারছিল না রেস্কিউ ছিল না তো আর্মিরা তারা একটা জায়গায় আহ ফুড প্রোভাইড করে এবং তখন হচ্ছে গ্রামের লোকজন যায় সেখানে এই ত্রাণ নেওয়ার জন্য এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ছবি আমার জন্য কারণ এইটা আসলে একটা খাল ছিল ঠিক নদী না খাল নদীর থেকে একটু ছোট বাট এখানে পুরো ভরা পানি থাকতো সো সিডারের সময় যেহেতু এটা ফ্ল্যাশ একটা ফ্ল্যাশের মতো হয় মানে পানি এসে সব কিছু ভাসিয়ে নিয়ে যায় সো এই নদীটা সিডারের পরে সব পানি চলে যায় এবার এখানে অল্প একটু পানি আছে এই পানি এই পানিটা আসলে সেখানকার মানুষ তাদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করত সো এই মেয়েটা হচ্ছে গিয়ে নামাজ পড়ার আগে সে ওই পানি দিয়ে অজু করতেছে এই ছবিটা রাতে একটা দুইটার দিকে তোলা তখন আসলে আমি একদম নতুন আমার ক্যামেরা খুব ভালো না তো চেষ্টা করেছিলাম পূর্ণিমার রাতে একদম সিডারের পরেই যে আসলে ওইখানে পরিস্থিতিটা কি সেটা একটা বোঝানোর জন্য এই ছবিটা আমার জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা ছবি এই ছবিটা সিডারে ছবি তোলার পরে সেইখানকার মানুষদের সাহায্যের জন্য খুবই হেল্প করেছিল কারণ এই এবং এই ছবিটা আমার মনে হয় আমার লাইফের প্রথম সবচেয়ে ভালো ছবি তোলা ভালো ছবি বলতে হচ্ছে যেই ছবি দিয়ে আসলে একটা ঘটনাকে রিপ্রেজেন্ট করা যায় যেই ছবি দিয়ে মানুষের কাছে বলা যায় ওইখানে পরিস্থিতি কি মানুষ বুঝতে পারে তো এই মেয়েটার ছবি আমি তুলি একটা ক্যাম্পে সাইক্লোন সেন্টারে আর সেখানে তার সাথে কথা বলি যে আসলে কি ঘটনা কি হয়েছিল এই মেয়েটা সিডারের সময় ও পানিতে ভেসে যায় পানিতে ভাসতে ভাসতে হঠাৎ করে ও বলতে ছিল আমার ঘটনাটা তো পানিতে ভাসতে ভাসতে ও যখন ভাসছে ও একটা গাছ পায় এবং গাছের কোনো একটা শিকড় বা কোনো একটা মাথা কোনো একটা কিছু ধরে ও খুব টাইট করে ধরে থাকে এবং কোনোভাবে প্রাণে বেঁচে যায় এবং ও যখন ওই ওর কথাগুলো বলতেছিল বলতে বলতে একটা সময় কেঁদে ফেলে এবং আমার কাছে মনে হয়েছে যে ও ও আসলে মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে আসছে এবং এই ফিল্ডটা একমাত্র ওই বুঝেছে এবং ও বলতেছিল এবং আমি ও চাচ্ছিলাম ওই ফিল্ডটা ছবির মাধ্যমে দেয়া কিভাবে যে মানে একটা মানুষ তার গল্প তার বেদনা তার ক্ষতি সব কিছু বলছে ওই ওই সময়টাকে পোর্ট্রে করার চেষ্টা করি এইখান থেকে যেটা হয় যে আমি ক্লাইমেট চেঞ্জ সম্বন্ধে আসলে আমার একটা ধারণা হয় এবং এই ছবিটা তোলার পর যেহেতু ওদেরকে একটু সাহায্য করতে পারি আমার মনে হয় যে না আমার ঠিক আছে আমি মানুষ নিয়ে কাজ করব এবং জার্নালিজমেই কাজ করব তো সেইখান থেকে এই খুলনা এবং 
সুন্দরবনের সাথে আমার একটা কানেকশন ঘটে আমি সেই জায়গা সম্বন্ধে জানতে পারি এরপরে যে কাজটা করি সুন্দরবন নিয়ে কাজ করব চিন্তা করি এবং সেইখানে আহ দিকে কাজটা শুরু হয় মূলত সুন্দরবনে আমি প্রথম যে কথাটা শুনি বাঘ বাঘের যে প্রবলেমটা হয় যে সুন্দরবন রিলেটেড অনেক গ্রাম আছে যারা হচ্ছে সুন্দরবনের উপর ডিপেন্ড করে বেঁচে থাকে তারা হচ্ছে এই বন থেকে রসদ আহরণ করে সেগুলোকে বিক্রি করে কোনোভাবে দিন চালায় তো ওইখানে গিয়ে দেখতে পাই যে সুন্দরবন থেকে বেশ কিছু মানুষ তাদেরকে আমরা মাওলি বলি তারা হচ্ছে মধু সংগ্রহ করে এবং এই মধু সংগ্রহ করতে গিয়ে যেহেতু তারা অনেক ডিপে ভেতরে যায় সুন্দরবনের তো সেইখানে হচ্ছে মধু সংগ্রহ করতে গিয়ে বাঘের আক্রমণে পড়ে বাঘের শিকার হয় এবং অনেক সময় মানুষ মারা যায় তো এই কাজটা আমার কাছে খুবই ইন্টারেস্টিং মনে হয় এবং আমি তখন চিন্তা করি এই মধু হরণের মাধ্যমে তাদের গল্পটা বলবো তারা আসলে কিভাবে জীবন জীবিকা করে তখন আমি হচ্ছে একজন মা আলী ইব্রাহিম ভাই তার সাথে আমার পরিচয় হয় এটা ইব্রাহিম ভাই ফ্যামিলি তার ওয়াইফ এবং মেয়ে এবং এই ছেলেটা তার অ্যাবনর্মাল কিন্তু তারা খুব চেষ্টা করে ভালো থাকার এই ছেলেটাকে খুব আদর করে এবং এই ছেলেটাকে বাসায় বেঁধে রাখতে হয় এর কারণ না হলে ও বাসার থেকে বের হয়ে যায় মানে ও আসলে একটু আহ ওর ব্রেনে খুব বড় একটা প্রবলেম এবং যেহেতু তারা খুবই গরিব ফ্যামিলির তাদের খুব বেশি পয়সা নেই তো ওকে আসলে ওইরকম ট্রিটমেন্ট করার ও সুযোগ পায়নি তো আমি তার ফ্যামিলির মাধ্যমে তার মাধ্যমে আসলে সেই জায়গা সেই আহ সুন্দরবনের গল্প বলার চেষ্টা করি আহ ছেলেটাকে তারা এইভাবে বেঁধে রাখে এবং যাতে বেঁধে রাখে বলতে আসলে তাকে কষ্ট দেয় না বেঁধে রাখে যাতে ও হারিয়ে না যায় বা অন্য কোথাও চলে না যায় বা হয়তো পুকুরে পরে মারা না যায় ওর ভালোর জন্য ওকে বেঁধে রাখতে হয় কিন্তু আমি ভাবির সাথে কথা বলি এবং ভাবি আমাকে বলে যে ভাই আসলে এছাড়া আমার কোনো অপশন নাই আমার ঘরের কাজ করতে হবে আরো কাজ করতে হবে ওরে দেখে রাখতে হবে তো আমি ওকে অনেক আদর করি আদর করি বিধায় চেষ্টা করি ওকে আমার কাছে রাখার জন্য এবং এটা আমার খারাপ লাগে কিন্তু আমার তো আসলে পয়সা নেই আমি যদি আমার পয়সা থাকতো হয়তো বা তাকে ভালো ট্রিটমেন্ট করে একটা কিছু করতে পারতাম আহ ইব্রাহিম ভাইয়ের মেয়ে এই ছবিটা আমার তোলার কারণ হচ্ছে গিয়ে এই ফ্যামিলি দেখেন কতগুলা প্রবলেম তার মেয়ে ছেলে ছেলেটা ওরকম মেয়েটা হচ্ছে বয়স হয়ে যাচ্ছে তাকে বিয়ে দিতে হবে সেই চিন্তায় ইব্রাহিম ভাই আসলে বুঝতে পারেন এবং সুন্দরবনে কাজ করে যেই টাকাটুক পাওয়া যায় সেই টাকা দিয়ে আসলে সংসার চলে না এখন মেয়েকে বিয়ে দেওয়া মেয়েকে বিয়ে দিতে গেলে অনেকগুলো টাকার প্রয়োজন তো ওইখান থেকে আমার মনে হয় যে ওর ছবিটা খুব ইম্পর্টেন্ট সুন্দরবনের সাইডে যেটা হয় সুন্দরবনের পানিতে প্রচুর পরিমাণে লবণাক্ততা এবং মূলত ওই কাজ করতে গিয়ে আমার কাছে আমি যেটা খুঁজে পাই যে আহ স্যালাইনিটি বা ওইখানে খাওয়ার পানির খুব প্রবলেম হয় তো এই স্টোরির মধ্যে আমি একটুখানি স্যালাইনিটি আনার চেষ্টা করি বাট ভিজুয়ালি খুবই কঠিন আহ শুধু ওয়াটার ক্রাইসিস দিয়ে আসলে স্যালাইনিটি বোঝানোটা সম্ভব না তো চেষ্টা করি তারপরে কিছু একটা করার মহিলারা প্রায় দুই তিন করে হেঁটে তাদেরকে পানি কালেক্ট করতে হয় এই পানিগুলো মূলত এনজিওরা দেয় তাদেরকে দুই একটা টিপ বয়েল থাকে বাড়ি থেকে অনেক দূরে তো সারাদিনই তাদের এই পানি আনার কাজে অনেকটা টাইম ইউজ করতে হয় এবং যেহেতু এটা ইব্রাহিম ভাইয়ের পা এই ছবিটা তুলেছিলাম কারণ হচ্ছে গিয়ে সে সব সময় হচ্ছে লবণ পানিতে এবং জঙ্গলে কাজ করে এবং তার পায়ে আসলে ঘা ধরে গেছে এবং তার পাটা হয়তো বা মানে কি হচ্ছে তার কাছে পয়সা না থাকার কারণে সে ডাক্তারে যেতে পারছে না পা খারাপ হয়ে যাচ্ছে তার অপশন নেই তাকে কাজ করতে হবে সবকিছু মিলে যে তার যে লাইফটা সেটাকে তুলে ধরার চেষ্টা করা আহ এই যে বললাম যে সবাই আসলে লবণাক্ত পানিতে কাজ করে এরকম যে ওইখানে সুন্দরবনের সাথে কাজ করার পাশাপাশি মানুষ হচ্ছে গিয়ে নদীর থেকে চিংড়ি মাছের পোনা ধরে এবং প্রত্যেকটা চিংড়ি মাছের পোনা একটা চিংড়ি মাছের পোনা এক টাকা তো আপনি চিন্তা করতে পারেন যে আসলে সারাদিনে হয়তো বা তারা একশোটা বা পঞ্চাশটা পোনা পায় তো সারাদিন কাজ করে পঞ্চাশ টাকা ইনকাম করা এত কষ্ট করার পরে ওইখানে প্রচুর পরিমাণে মশা থাকে এই ছবিটা তোলার কারণ হচ্ছে মশার কারণে প্রচুর রোগ বালাইও হয় 
তো এই মশার কারণে তারা আসলে বনে বেশিক্ষণ থাকতেও পারে না এবং মশার থেকে বিভিন্ন রকমের রোগ বালাই ছড়ায় এইখানে হচ্ছে গিয়ে এই মাওয়ালিরা ইব্রাহিম ভাইরা তারা হচ্ছে জঙ্গলে ঢুকার আগে প্রে করতেছে যাতে করে তারা বাঘের সামনা সামনি না হয় বা বাঘের আক্রমণে না পড়ে বা কোনো রকম ক্ষয়ক্ষতি না হয় তারা হচ্ছে জঙ্গলের দিকে যাচ্ছে মধু আহরণের জন্য দূরে যে নৌকার চালাচ্ছে উনি উনি হচ্ছে ইব্রাহিম ভাই আহ ওই গ্রামে গিয়ে আমি সবসময় যেতাম তারপরে আহ হঠাৎ করে খবর পাই একদিন একজন আমাকে ফোন দেয় যে একজনকে বাঘে ধরেছে তা আমি হচ্ছে ঢাকার থেকে রওনা দিই এবং পরের দিন পৌঁছে দেখি তাকে দাফন করে ফেলেছে এই মহিলা হচ্ছে গিয়ে গত রাতে ইব্রাহিম ভাইদের সাথে একজনকে বাঘ আক্রমণ করে এবং সে মারা যায় তো তার হাজবেন্ড তো আমি গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম ছবি তুলিনি প্রথমে আমি জানি না আমার ছবি তুলতে মন চাইনি তখন তার সাথে কথা বলতেছিলাম অন্য ফ্যামিলি বন্ধুদের সাথে কথা বলতেছিলাম তো হঠাৎ করে দেখি এই মহিলার চোখের দিকে আমি যখন তাকাই কোন একটা অদ্ভুত সে যেন কোন দিকে হারিয়ে গেছে তো তখন যে জাস্ট একটা ক্লিকই করি এই যে মানুষটা চলে গেল হয়তো সে আর আসবে না তার খুব বেশি দিন বিয়েও হয়নি যেই লোকটি মারা গিয়েছিল তার বৃদ্ধ মা তার সাথে আমি কথা বলি এবং সে বলে যে বাবা আমার নব্বই বছর বয়স আমার ছেলেটা মারা গেল কিন্তু মারা যাওয়ার কথা ছিল আমার কিন্তু কেন ছেলেটা মারা গেল তো এই কোয়েশ্চেনের উত্তর দিতে পারিনি তখন দাঁড়িয়ে আহ ইব্রাহিম ভাইরা আহ জঙ্গলে ঢুকছে মধু আহরণের জন্য এই মধুটা নিয়ে আসে এই এই মধুটা পাওয়ার পরে এই মধুটাই আসলে হচ্ছে গিয়ে তাদের পরিবারকে চালানোর উপার্জনের একমাত্র উপায় বছরে দুই তিন মাস তারা এই মধুটা আহরণ করতে পারে যে যত বেশি পারে মধু আহরণ করে এর থেকে যে টাকাটা আসে সেটা দিয়ে তারা সারা বছর চলার মতো চেষ্টা করে এছাড়া এরপরে তারা আসলে কাট কেটে বা বিভিন্ন ছোটখাটো কাজ করে কোনোভাবে দিন যাপন করে আহ সাইক্লোন সিডার তারপর হচ্ছে সুন্দরবন এবং ওই যে বললাম স্যালাইনিটি এবং স্যালাইনিটির পরে আমি চিন্তা করতে থাকি যে আসলে কাজ করতেছি কিন্তু কোন একটা জায়গায় আমি আসলে স্যাটিসফাই হতে পারিনি যে আসলে কি করছি মানে ক্লাইমেট চেঞ্জটা যে করছি ক্লাইমেট চেঞ্জটার মানেটা কি সো এই ক্লাইমেট চেঞ্জটা খুঁজতে গিয়ে আমি হচ্ছে গিয়ে সতেরো সালে দুবাইতে যাই এবং দুবাইতে যাওয়ার পরে আমার সাথে একজন ফটোগ্রাফারের দেখা হয় ওনার নাম জেমস ব্যালক উনি হচ্ছে অ্যান্টার্কটিকায় কাজ করতেছে বিগত বারো বছর ধরে তা আমি তাকে জিজ্ঞেস করি যে জেমস আমি তো আসলে ক্লাইমেট চেঞ্জ নিয়ে বাংলাদেশে কাজ করছি আমি আসলে কি করতে পারি আমার না কাজ আগাচ্ছে না বা আমি আসলে বুঝতে পারছি না তুমি কিভাবে কাজ করো সে আমাকে বলে দেখো যে আসলে লেন ক্লাইমেট চেঞ্জ মানেটা কি তা আমি বললাম যে ক্লাইমেট চেঞ্জ মানে তো হচ্ছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা প্রাকৃতিক যেই চেঞ্জটা হয় ওরকম কিছু একটা তা আমাকে সে বললো তুমি আমাকে কয়েকটা উদাহরণ কি দিতে পারবে যে ক্লাইমেট চেঞ্জ এরকম ক্লাইমেট চেঞ্জ ওরকম তা আমি তখন উত্তরটা ওইভাবে দিতে পারিনি আমি বললাম যে দেখো আমাদের এখানে বন্যা হয় তারপরে হচ্ছে খরা হয় তো ও আমাকে বলতেছে বন্যা প্রত্যেক বছরই হয় তারপরে বললাম হ্যাঁ এটা তো সবসময় হয় মানুষ অ্যাডপ করেও নিচ্ছে তাহলে ক্লাইমেট চেঞ্জটা কি তো সে আমাকে বললো আমি অ্যান্টার্কটিকায় বারো বছর ধরে ছবি তুলতেছি এবং বারো বছর পরে এসে মনে হচ্ছে যে আমার একটুখানি কিছু হয়েছে তো ও যেখানে কাজ করে আহ অ্যান্টার্কটিকায় যায় আইসল্যান্ডে যায় সেখানে ক্যামেরা বসিয়ে রেখে এক বছর বসিয়ে রাখে এবং সে চলে আসে তারপরে টেকনোলজির মাধ্যমে কোনোভাবে তুলতে থাকে তো সে আমাকে বলে যে ক্লাইমেট চেঞ্জ মানে হচ্ছে গিয়ে পরিবর্তন আমি তখন খুব ধাক্কা খাই যে পরিবর্তন মানে পরিবর্তন হচ্ছে যে এই যে আমি নেক্সট যে কাজটা দেখাবো এই কাজটা দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে ক্লাইমেট চেঞ্জের আসলে চেঞ্জটা কি হচ্ছে এবং এর সাথে আরেক জনের নাম আমি যোগ করতে চাই আমি দুই সালে আহ জেমস ন্যাকটো এর থেকে একদিন কল পাই সে বাংলাদেশে আসে রোহিঙ্গা ক্যাম্পে কাজ করার জন্য তো হঠাৎ করে একদিন সকালবেলা 
ফোনে দেখি একটা নাম্বার তো আমাকে ফোন করে বলতেছে হাই দিস ইজ জেমস ন্যাকটে তা আমি বললাম নো নো ইটস নট পসিবল হাউ ক্যান ইউ আর জেমস ন্যাকটো ইস ওয়াই হি কল মি হি টেল মি নো 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 আই এম জেমস ন্যাকটো সিরিয়াস সিরিয়াস উই মিট ইন দুবাই আফটার দ্যাট আই আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ভয়েস and i am so much shock and little bit shaky i mean the james call me why what happened after that he call me, uh, he tell me oh asad uh, if you don't mind i come in uh, do the assignment in uh, rohingya camp for new york times and my card reader is not working uh, if possible bring one card reader for me i tell okay okay why not this is for sure if you tell me i just run now or when you need he tell me no 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 problem you can come tomorrow i tell okay if i come with um, i mean the card reader then you give me little bit time to talk he tell me no problem you come first then see what will happen so i go in uh, cox's bazar next day and wait for him so after coming the work he give me a big hug and tell me how are you and so many things after that he tell me oh come we go for dinner so we take the dinner and talking and after that i tell oh james now is time is running i need to go and go back dhaka that time the time like 6 7 so my i mean the bus is like 10 11 he tell me oh if you don't mind if possible you stay for one two day we talk and little bit see after that you go then i tell oh Okay, if you allow, that time is like I got the world best thing. I mean, the James tell me to stay. So I tell, okay, no problem. I stay. Uh, let's see what happened. So after two, three days, I tell, oh, James, I don't have anything. My laptop or clothes, nothing, only my camera. After that, he give me the one camera from his bag and tell me, go to the Cox's Bazaar, take some cloth. You stay a few days more. I tell how is possible. I don't have anything. I don't prepare for so many days. He tell me no problem. If you need laptop, then take my laptop and do the work. I tell okay, no problem. I will stay more two, three days. Then I tell okay, if I stay, then you give me the one thing. You teach me something because I learned from your picture and when i start my photography i only see your picture and feel so much i mean the interested for journal journalism then he tell me okay uh, you take picture and we talk and let's see what happened so after that i talk with him again a climate change thing and he tell me oh Asad, this is a very tough issue climate change because climate change don't have so many i mean the visual variety and if you don't have visual variety then it's very tough to capture after that he tell me okay if you want to take climate change then think first if you see the visual then go so after getting the james belog and james nectoe comments and everything i get the one thing i share with them like in bangladesh so many places now going erosion river erosion is like a going down in the river so where i am working now in the southern part in bangladesh close to the sundarban this is the last village uh, i mean the close to the sundarban after that no man's land here so these village i mean the i work like three years and i am almost sure next year this village vanish from the map so now you, i can understand what is the climate change maybe after 10 years i can get i can show you the full work what is happening it's like a when i start work i see the google map is a so big line i mean the the village and now is like a very thin line in the google map so you see the work then we talk uh, again i talk in bangla uh, ei mohila 
এই গ্রামে এই গ্রামটার নাম হচ্ছে কালাবুগি এটা সুন্দরবনের খুব ভেতরে রিমোট একটা জায়গা এবং এরপরে আসলে মানুষের বসবাসের আর কোনো জায়গা নেই সো এই মহিলা তার লাইফের প্রায় আটবার এই পর্যন্ত আটবার তার ঘর চেঞ্জ করেছে এই জায়গা থেকে এই জায়গা কারণ হচ্ছে প্রত্যেক বছর এই রিভারিলেশনের কারণে যেহেতু সমুদ্র পৃষ্ঠের পানির উচ্চতা বাড়ছে এই বাড়ার সাথে সাথে ল্যান্ড ভেঙে যাচ্ছে এবং তারা ঘর চেঞ্জ করে প্রত্যেক সময় এই ছবিটা অনেকের পরিচিত এই ছবিটা দিয়ে আমি আসলে গত বছর ওয়ালপ্রেস এর ওয়ালপ্রেসে পাই এই ছবিটা আমার জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা ছবি কারণ হচ্ছে গিয়ে এই যে মহিলাটি পানি নিচে এই পানিটা আসলে বৃষ্টির পানি এবং রাতে কুয়াশার পানি দুইটা একসাথে হয়ে হচ্ছে এই পানিটা হয় আমি ওইখানে গেলে সব সময় নৌকোতে ঘুমাই রাতে বেলা সো রাতে বেলা যখন ঘুমাই তখন দেখি যে আমরা উপরে যে ছাদটা থাকে নৌকোর এই ছাদটা ভিজে পানি পড়তেছে একদিন হয়েছে আমার বালিশ পুরো ভিজে গেছে হঠাৎ করে ঘুম ভেঙে গেল যে কি হয়েছে কি হয়েছে বৃষ্টি নেই কিছু নেই বাট বালিশ ভিজে গেছে প্রচন্ড পানি কোথেকে আসলো পরে দেখি যে কুয়াশা জমে এই কাপড়ের মধ্যে যে এই কুয়াশাটা পরে পরে হচ্ছে কি এটা ফোটায় ফোটায় পানি পড়তে থাকে এবং হয়তো বা রাতে টুকটাক বৃষ্টি হলে দুটো মিলিয়ে হচ্ছে তারা এই পানিটা নেয় সো ওয়ালপ্রেসে গত বছর আমার আসলে মূলত ফার্স্টে স্টোরিটা টেকে তারা আমার কাছ থেকে স্টোরির র ফাইল নেয় দশটা ছবি পরবর্তীতে তারা আমাকে সিঙ্গেল ইমেজে অ্যাওয়ার্ড দেয় আমি যাই না কেন বাট স্টোরি টিকে ছিল সো এটা স্টোরির ছবি ছিল আসলে একটা এই যে লবণাত্মতা এই হাঁসগুলো আসলে লবণ পানিতে দাঁড়ানো লবণ পানিতে আসলে খুব বেশি কিছু হয় না তারা আসলে খাওয়ার কিছু পাচ্ছিল না ওরকম কিছু নেই এই এলাকাটায় আর এইখানে যেহেতু লবণ পানি সো লবণ পানির কারণে জমিতে আসলে খুব একটা ধান বা ওরকম চাষ করা যায় না তো মূলত লোকজন যারা আছে তারা এখানে চিংড়ি ঘের বা কাঁকড়া ঘের বানানোর জন্যই কাজ করে এখানে ল্যান্ড গুলো আসলে নষ্ট হয়ে গেছে আর আমার মনে হয় নেক্সট অনেক বছর আর কখনোই এখানে ফসল হবে না কারণ হচ্ছে চিংড়ি এবং কাঁকড়া ঘেরের কারণে সেইখানে পানিতে লবণ সালাইনিটির পরিমাণ এত বেশি হয়েছে এবং এই হচ্ছে অবস্থা তাদের সিনারি মানে এখানে কোনো ধান জন্মানোর বা কোনো সবজি জন্মানোর মতো কোনো ল্যান্ডই নেই এই যে যে গ্রামটার কথা বলেছিলাম কালাবুগি এই গ্রামে এইভাবে তারা এখনো আছে কারণ এই মানুষগুলো আসলে যাওয়ার মতো জায়গাও নেই তাদের পয়সাও নেই যে তারা যে পয়সা দিয়ে আরেকটা জায়গায় যাবে বা আরেকটা ঘর বানাবে তাদের অবস্থা নেই সেই গত বছর বর্ষায় প্রচন্ড বৃষ্টি হচ্ছিল এবং এই ঘরগুলো আসলে গোলপাতা দিয়ে তৈরি এই গোলপাত এই ঘরগুলো খুব বেশি মজুত না তো এই মহিলাটা হচ্ছে যখন বাতাস এবং ঝড় হচ্ছিল তখন হচ্ছে ওই ঘরটাকে বাঁচানোর জন্য ওই দড়িটাকে শক্ত করে বাঁধার চেষ্টা করছে সুদীপ্তা দেখিয়েছে এর গত বছরে আমাদের আমফান হয় এবং আমফানে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয় তো আমিও সেখানে যাই এবং কোভিডের কারণে আসলে যাওয়াটা খুবই প্রবলেম ছিল যেহেতু লকডাউন এবং আহ এইখান থেকে ঢাকার থেকে প্রায় দূরত্ব দশ বারো ঘন্টার মতো তো আমরা কি করব কি করব আমি এবং আমার আরো কয়েকজন বন্ধু মিলে আহ যেহেতু আমরা জার্নালিস্ট একটা পারমিশন বের করি এবং কোনো রকমে ওইখানে যাই এবং গিয়ে দেখি যে সবকিছু তছনচ হয়ে গেছে বাট আমফানের সময় আমার কাছে যেটা মনে হয় যে বাংলাদেশের থেকে ইন্ডিয়াতে একটু বেশি আহ আঘাত আনে মানে মূল যে চোখটা বা যেই হিটটা করে সেটা আসলে ইন্ডিয়ায় হয়েছিল এরকম গাছ পরে রাস্তা বন্ধ হয়ে যায় ওইখানের গ্রামগুলো মূলত আসলে বেরি বাদ বা বাঁধের উপর ডিপেন্ড করেই বেঁচে থাকে তো এই বাঁধটা ভেঙে গিয়েছিল ভেঙে গিয়ে পুরো গ্রাম প্লাবিত হয় তো পরে তারা আবার বাঁধটা বাদ দিতেছিল এবং এই ছবিটা দেখলে আসলে বুঝতে পারবেন যে তারা আসলে কতটুক লাইনে বসবাস করে জাস্ট নদী এখানে যখন জোয়ার হয় তখন আসলে পানি অলমোস্ট ঘরের কাছেই চলে যায় দূরে যেই বনটা দেখছেন সুন্দর বন এবং এর পাশেই হচ্ছে গ্রাম এই ছেলেটি হচ্ছে সেখানে চিংড়ি মাছ ধরছিল 
বনজীবী তারা বনের সাথে কাজ করে বন থেকে কাঠ জোগাড় করে আর সেইখানে হচ্ছে গিয়ে বাঘ যেরকম ভয় পায় তারা হচ্ছে গিয়ে বাঘের একটা পূজা করে বন বিবির পূজা সব সময় জঙ্গলে ঢুকার আগে হচ্ছে তারাই প্রেটা করে যাতে বাঘ তাদেরকে আক্রমণ না করে বা কোনো ক্ষয়ক্ষতি না হয় এই সেই কালাবুগি দেখলেই বুঝতে পারছেন কিরকম অবস্থায় তারা থাকে এবং পিছনে যে জঙ্গলটা দেখতে পাচ্ছেন সেই জঙ্গলটা হচ্ছে সুন্দরবন এবং এই গ্রামটায় সব সময় না রেয়ার বাট মাঝে মধ্যে বাঘ আসে অ্যাটাক করে খুব কপালের ব্যাপার আসলে সুন্দরবনে বাঘকে দেখতে পা আমি এখনো পাইনি এইখানে ঘরগুলো মূলত আসলে মাটির বা গোলপাতার হয়ে থাকে এটা হচ্ছে ওপেন সেলুন এই সুন্দরবন ছবিগুলো দেখলে দেখতে পারবেন যে কতটা প্রকৃতির মাঝখানে তারা আসলে আছে এই যে বাসটা ওই পিছনে যে দেখছেন ওইটা গ্রাম এবং এই গ্রামে যাওয়ার জন্য এই হচ্ছে সাঁকোটা এবং এই সাঁকোটা পানির থেকে কতটুক উঁচুতে তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন যে জোয়ার ভাটায় কি পরিমাণ পানি আসলে আপ ডাউন হয় এবং যখন জোয়ার আসে এবং সেই টাইমে যদি কোনো রকম কোন সাইক্লোন বা এই টাইপের কিছু হয় মানে এইখানে জাস্ট এভরিথিং গন এই পাশেই হচ্ছে সুন্দরবন এটা একটা হিন্দু টেম্পল এবং দেখতে পাচ্ছেন এই টেম্পলটাকে সরিয়ে নিয়ে গেছে এইটা জোয়ার ভাটার কারণে নষ্ট হয়ে গেছে এবং পরে তারা এটাকে স্থানান্তর করে আরেক জায়গায় নিয়ে যায় তারপরও সেই কিছুটা অবশিষ্ট আছে এখন এই সেই গ্রামটা এই যে দেখতে পাচ্ছেন এইখান থেকে একটা লাইন এই লাইনটা তিন বছর চার বছর আগে আমি যখন দেখেছিলাম এটা অনেক মোটা ছিল সো এটা আসলে এখন একটা সুতোর মতো লাইন হয়ে গেছে এবং আমি এই বছর বা নেক্সট ইয়ারে কি দেখবো আমি জানি না সো আমি যখন এই একটা জায়গার তিনটা চারটা ছবি আপনাকে দেখাতে পারবো তখন আপনি বুঝতে পারবেন যে আসলে কি চেঞ্জটা হচ্ছে এরপরের যে কাজটা এটা আসলে তো সবাই দেখেছেন আমার এটা আসলে অনগোয়িং বলবো না এটা বলবো আমার এটা লাইফের একটা বড় কাজ এবং আমি এই কাজটা সারা জীবন বা যতদিন থাকে এই কাজটা করে যেতে চাই রোহিঙ্গাদের উপরে করা রোহিঙ্গা কমিউনিটিদের উপরে মায়ানমার থেকে যারা বাংলাদেশে এসছে এই মানুষগুলো যাওয়ার আসলে কোনো জায়গা নেই এবং তাদের কোনো ঠিকানা নাই মানে কেউ কেউ তাদের কোনো ঠিকানা দিচ্ছে না তো আমি আসলে দেখতে চাই তাদের সাথে লাস্ট কি হয় তো এই মহিলা এই ছবিটি ন্যাশনাল জিওগ্রাফিতে ছাপা হয় কভার ফটো হিসেবে তো রোহিঙ্গাতে যখন কাজ করছিলাম তখন হচ্ছে গিয়ে সাপরি দ্বীপের নামক জায়গায় তারা বোর্ড থেকে আসে এবং এই ছবিটা তুলি এই পিচ্ছির চোখটা দেখে আমার মনে হচ্ছিল যে কতটা ভয় সে তো কিছু বোঝে না বাট তারপরে তার চেহারার মধ্যে যে এই ভয়টা সেটাই আমাকে নাড়া দিয়েছিল এটা নোমেন্স ল্যান্ড যেখানে পিছনে যে ধোঁয়া দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে মায়ানমারের গ্রাম আর এই জায়গাটা হচ্ছে বাংলাদেশের নোমেন্স ল্যান্ড সো এখানে আসলে পায়ে হেঁটেই মায়ানমারে যাওয়া যায় এই ছবিটা একটু বলি এরকম ছবি দেখলে অনেকে বলে যে ফটোগ্রাফারদের বলে যে এদেরকে হাটিয়েছিলেন কি না বা অনেক রকম কথা হয় বাট এই ছবিটার ক্ষেত্রে যেটা হয়েছিল তারা আসলে যেহেতু নতুন বাংলাদেশে এই রাস্তায় তারা কখনো আসেনি এবং খেতে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে আইল থাকে একটা আইল না এই যে এই যে রাস্তাটা দেখছেন এরকম প্রচুর আইল থাকে সো কিছু লোক হচ্ছে গিয়ে বিভিন্ন আইল দিয়ে আসতে থাকে এবং আসার সময় আসলে রাস্তা মিস করে সো এই একটা রাস্তায় ছিল হচ্ছে যেটা দিয়ে হেঁটে ঢোকা যাবে সো পরবর্তীতে আমিও আসলে তাদের পিছনে হাঁটতে হাঁটতে ভুল করে ফেলি এবং ভুল করে তখন তাদের সাথে এই নদী পার হয়ে পরে গিয়ে আবার এই রাস্তাটায় উঠি তো আসলে তারা হচ্ছে আমি এবং সে এই ফ্যামিলি আমরা আসলে রাস্তা ভুল করে আরেকটা রাস্তায় চলে গিয়েছিলাম পরে আবার ওই রাস্তায় যাই
ক্যাপচার করা তারা এরকম পাহাড়ের পাহাড় কেটে যেখানে ফরেস্ট ছিল সেই ফরেস্টটাকে কেটে তারা থাকার জায়গা করে নেয় সেইখানে এই রোহিঙ্গা ক্যাম্পের ভিতরে সেই বাজার বসে তাদের মধ্যে কমিউনিটি তৈরি হয় তাদের মধ্যে আবার খেলাধুলা তারা ছেলে মেয়েরা খেলছে এবং এরপরে যেটা হয় দুই হাজার আঠারো উনিশের দিকে আহ গাম্বিয়াতে একটা কেস ফাইল করে আহ সরি নেদারল্যান্ডে একটা কেস ফাইল হয় গাম্বিয়া করে এবং সেই জিনিসটাকে কাবার করি তাদের মধ্যে কিভাবে বিশাল বড় গ্যাদারিং করে এবং কাকতালি ওভাবে সেদিন আমি আসলে সেখানে ছিলাম বুঝতে পারিনি যে এত বড় ঘটনা হতে পারে এবং আমার দেখা এত বড় গ্যাদারিং এত বড় লোকজনের সমাগম আগে কখনো দেখিনি তিন চারটা এরকম পাহাড় না টিলা বলবো টিলা জুড়ে শুধু মানুষ আর মানুষ এটা দুই হাজার আঠারোতে তোলা সেম প্রোটেস্টের সময় এরপরে দুই হাজার এই ছবিটা দুই হাজার তোলা ক্যাম্পে বিশাল বড় একটা আগুন লাগে এবং আগুনে প্রায় অনেক ফ্যামিলি তাদের ঘর বাড়ি হারায় কিছু লোকজন মারাও যায় এরপরে যেটা হয় এখন লাস্ট যেটা হচ্ছে যে এই আমাদের অথরিটি গভর্নমেন্ট থেকে তাদেরকে ভাষাঞ্চল নামক একটা জায়গায় কিছু রোহিঙ্গাদের স্থানান্তর করা হচ্ছে তো এইখানে যাওয়াটা খুব কঠিন ছিল বাট সামহাউ কোনোভাবে ম্যানেজ করে যাইতে পারি এবং সেইখানে আমরা বেশি সময় পাইনি আধা ঘন্টার মতো সময় পাই আহ ভাষাঞ্চলে কিছু ছবি তোলার জন্য তারপরে আমরা আবার চলে আসি এই হচ্ছে ভাষাঞ্চলের স্ট্রাকচার এইখানে প্রায় লাক্ষানেক রোহিঙ্গার মতো এখন আছে তারা জানি না কেমন আছে বাট এখানে এখন একবারই যেতে পারছি সেকেন্ড টাইম আর দেখতে পারিনি তো এই যে তাদের জার্নি এই যে মায়ানমার থেকে আসা তারপরে বাংলাদেশের এরকম একটা জঙ্গলের মধ্যে তাদের মানে জঙ্গল কেটে সেটাকে ঘরে রূপান্তরিত করা দেন ওইখান থেকে আবার ভাষাঞ্চর তো আমার কাছে মনে হয়েছে যে আমি আসলে দেখতে চাই তাদের লাস্ট জার্নিটা কোথায় তো এই হচ্ছে পুরো কাজ আর ধন্যবাদ সবাইকে এতক্ষণ ধৈর্য ধরে দেখার জন্য থ্যাংকস কৌশিক দাদা সেন্থিল আপনাদেরকেও ধন্যবাদ আপনাকে তো স্পেশালি একটা ব্রিলিয়েন্ট প্রেজেন্টেশন আমরা দেখলাম অনেকগুলো ব্রিলিয়েন্ট কাজ সুন্দরবন প্রজেক্ট দাদা জিনিসটা হচ্ছে কি আমি আপনাকে যেটা শেয়ার করলাম যে জেমস এর সাথে আমি কথা বলেছি এবং জেমস ওয়েলগের সাথে কথা বলেছি ক্লাইমেট চেঞ্জটা আসলে একদিনের ব্যাপার না আমরা যে ভাবি আসলে গেলাম ছবি তুললাম বা একটা আমফান বা একটা সাইক্লোন আমার মনে হয় এই যে জায়গাটার যে পরিবর্তন আপনি ধরেন যে আমরা কোনো একটা জায়গায় যাচ্ছি একটা জায়গা পুরো ম্যাপ পুরো বিশ্বের মানচিত্রের থেকে হারিয়ে যাচ্ছে 
এই ব্যাপারটা কিন্তু খুব জরুরি একটা বিষয় আমরা কিন্তু ওই জায়গাটা মিস করে যাচ্ছি আমরা যখন বন্যা হচ্ছে তখন হচ্ছে বন্যা ফ্লাড কাভার করতেছি বাট ফ্লাডের কারণে যে কিছু জায়গা ভ্যানিশ হয়ে গেল ওই জায়গাটা মানে আমার বোঝার একটু কমতি ছিল যেমন আমাদের কিছু জায়গায় মানে আমি যদি আপনাকে আমার স্টার্টিং এর জায়গার ছবি দেখে ওই জায়গাগুলো নেই এখন আমরা কেন নয় এখন গিয়ে আবার ছবি তুলছি এই জায়গাটা ছিল এখন নেই এইটার কারণ কিন্তু এই যে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বা কি বলে এটাকে আপনার পানি বাড়ার কারণে হচ্ছে এই জায়গাটা কিন্তু ডিরেক্টলি হচ্ছে ক্লাইমেট চেঞ্জের সাথে হচ্ছে আসলে কানেক্টেড সো বন্যা তারপরে সাইক্লোন এগুলো আমার কাছে মনে হয় সাপোর্টিং বাট আমরা যখন এইটাকে পুরো লম্বা একটা জার্নিতে কাজ করব দশ বছর বিশ বছর এরপরে অটোমেটিকলি না কাজটা দাঁড়িয়ে যাবে আপনার মানে আমার মনে হয় যে সেটাকে কিছু করা লাগে না মানে এখন এসে আমি দুই হাজার সাত থেকে দুই হাজার বাইশ পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি আমার কাছে আসলে সব আছে জাস্ট জিনিসটা হচ্ছে আপনার বোঝা এবং ওইটাকে লাইন আপে দাঁড় করা আচ্ছা আর একটা জিনিস সেটা আপনি যে বললেন না অনেক জায়গা ভ্যানিস হয়ে গেছে সেটা আমিও সুন্দরবনে যাই আমিও অনেক দিন ধরে ছবি করছি দেখি এটা সত্যি ঘটনা কিন্তু একটা ইন্টারেস্টিং ইমেজ দেখলাম সেটা হচ্ছে একদম টপ অ্যাঙ্গেলে তোলা যেটা ইউজুয়ালি আসাদ আসাদ ভাইয়ের ছবির মধ্যে আগে আমরা কখনো দেখিনি হ্যাঁ অথচ এটা খুব ইম্পর্টেন্ট ছবি অফ দি অফ ইউর প্রজেক্ট অফকোর্স শুধু এই গ্রামটা তো এই গ্রামটাকে তো আমি নিজ থেকে দেখতেছি আর এখন যেহেতু আসলে কমিউনিকেশন অনেক বেড়েছে টেকনোলজি বেড়েছে তো ড্রোনের খবরটা পাই সো ড্রোন কিনি এবং ড্রোন কিনে আমি যেটা করছি এই জায়গাটার সিম্পল একই ছবি আমি তুলে যাচ্ছি এবং আমার কাছে ধরেন পাঁচ বছরের পাঁচটা ছবি আছে এখন যদি আমি আপনাকে পাঁচ বছরের পাঁচটা ছবি সিকোয়েন্স দিই আপনাকে বলতে হবে না যে কি হচ্ছে সো ওই কাজ করার আগে একটু রিসার্চ করা কিভাবে আমি প্রেজেন্ট করব ওই জিনিসটা একটু ভাবা সো ওই ওই চিন্তা থেকেই আসলে ড্রোন নেয়া এবং ড্রোন দিয়ে ওই ছবিটা তোলা হয়েছে তার মানে এতদিন আমরা বলতাম যে ম্যান বিহাইন্ড দা ক্যামেরা ইজ ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ নট দা গ্যাজেটস বাট থিংস আর চেঞ্জিং স্লোলি চেঞ্জিং ইয়েস নাউ ইজ চেঞ্জিং ইউ নিড টু চেঞ্জ ইউ আর চেঞ্জিং কে এম আসাদ ইজ টেকিং পিকচার উইথ ড্রোন অলসো হ্যাঁ আই মিন দা নাউ দা টাইম ডিমান্ড সো व्हाट আই ডু দা ভিজুয়াল ইজ फ्रॉम आवर মাইন্ড দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কাল থেকে আমাদের গ্যালারি করলে এক্সিবিশন শুরু হচ্ছে আঠারো থেকে কুড়ি তারিখ পর্যন্ত চলবে মানে রবিবার পর্যন্ত তিনটে থেকে আটটা সেখানে থাকবে মেম্বারসদের ছবি উইনার্সদের ছবি ল্যান্ডস্কেপ ফটোগ্রাফার সৌমিত্র দত্ত শো ঋতিমান মুখার্জির শো আরও অনেক কিছু আড্ডা তো থাকবেই আপনারা সবাই আসবেন আপনাদের মতামত জানাবেন কালকেও আমাদের একটা অনলাইন শো আছে রঘু রায়ের ওপরে রঘু রায় হিয়ারিং থ্রু দ্য আইজ বাই শুভেন্দু চ্যাটার্জি রাত নটা থেকে ততক্ষণে পর্যন্ত আলমিদা কুদা অফিস ধন্যবাদ নমস্কার সবাই ভালো থাকবেন সবাই ভালো থাকবেন